ആ എം എൽ എ അദ്ദേഹം നമസ്കാരം വന്നാലും നമ്മുടെ ചേട്ടന്റെ പിറന്നാളായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് അനുഗ്രഹം വാങ്ങാൻ ചേട്ടൻ നേരെ ഇങ്ങോട്ട് പോകും അങ്ങയുടെ പെരുന്നാളായിട്ട് ഇന്നത്തെ അങ്ങയുടെ ഈ ദർശനം വളരെ പുണ്യമായിട്ടാണ് ഞാൻ കരുതുന്നത് ഗജാനനം ഭൂതഗണാതി സേവിതം ൂഫല സാരഭക്ഷിതം ഉമാസുത ശോക വിനാശ കാരണം ഉമാസുത ശോക വിനാശ കാരണം നമാമി വിഘ്നേശ്വര പാദ പങ്കജം പങ്കജം നമാമി വിഘ്നേ ഭഗവാനെ വഴിപാട് വാങ്ങാതെ പോയാലോ ആ അത് പോയി മേടിച്ചോണ്ട് പോകാം എന്താ എന്ത് പറ്റി നോക്ക് എന്നെ പൊക്കിക്കൊണ്ട് പോന്ന അറിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് സമയത്തിനുള്ളിൽ ഇന്ത്യ പോലും കുലുങ്ങുവാടാ ഇന്ത്യ എന്റെ കാറ്റ് തടന്ന് തേങ്ങാ കൊലയാ വെറുതെ അങ്ങ് കുലുങ്ങാൻ എന്റെ നേതാവ് അറിഞ്ഞോണ്ടല്ലോ ഒന്നിനും വെറുതെ വിടില്ലടാ തന്റെ നേതാവ് തന്നെയാണോ തന്നെ പൊക്കാൻ പറഞ്ഞത് അതാ പൊക്കിയത് നിയമസഭയിൽ എന്തോ പ്രധാന തീരുമാനം എടുക്കാനുണ്ട് താൻ രണ്ട് പാർട്ടിക്കാരെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ നടുവിൽ നിന്ന് കളിച്ച അതുകൊണ്ടാ ഇങ്ങനെ ഒരു കളി കളിച്ചത് അതെ സാറേ എന്നെ തെറ്റിദ്ധരിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല എന്നെ ഏൽപ്പിക്കുന്ന ജോലി ഞാൻ ചെയ്തല്ലേ പറ്റൂ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ നേതാവിനെ പോകണമെങ്കിൽ പറ അത് ഞാൻ ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് സ്കെച്ച് ഇടേണ്ടി വന്നു നിങ്ങളുടെ നേതാവിന്റെ ഒരു നാല് സ്കെച്ച് അത്രേ ഉള്ളൂ പിന്നെ വേറൊരു വിഷയം കൂടിയുണ്ട് ചുറ്റും സ്രാവുള്ള ഇടത്ത് ഈ ബോട്ട് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് രക്ഷപ്പെടാൻ വേണ്ടി എടുത്ത് ചാടിയാലുണ്ടല്ലോ സ്രാവിന്റെ വായിലിരിക്കും ഏതോ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് പാർട്ടിക്ക് വേണ്ടി ഇവിടെ തന്നെ മെനക്കെട്ടിരിക്കുന്നതാ എടോ ഏതോ ഒരു പാർട്ടിയല്ല നാഥൻ ആൻഡ് കോ പുറമ്പോക്ക് സ്ഥലം വെക്കുന്നത് രാഷ്ട്രീയക്കാർക്ക് ഗുണ്ടകളെ സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് ഇടനിലക്കാരായി നിന്ന് പ്രശ്നങ്ങൾ ഒതുക്കി തീർക്കുന്നത് എല്ലാ യവന്മാരാ വിശ്വനാഥൻ ഭൂമിനാഥൻ ലോകനാഥൻ ജഗന്നാഥൻ അങ്ങനെ നാല് പേരാ അയ്യായിരം കൊടുത്ത അസാൾട്ടായിട്ടും അമ്പതിനായിരം കൊടുത്ത മട്ടമായിട്ടും ആളെ കൊന്നുകളയും അസാൾട്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ കൈയും കാലും എടുക്കുക മട്ടമാക്കുമെന്ന് വെച്ചാൽ തല വെട്ടി കളയുന്നത് ഭൂമി എന്താ കാര്യം ആറമുള്ള സ്ഥലത്തിന്റെ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് അവിടെ എന്താ പ്രശ്നം അവിടെ തീരെ വില കുറവല്ലേ ജി ടി എസ് റോഡിന് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ഫ്രണ്ടേജ് ആണ് അതിൽ നൂറ്റി നാൽപ്പത്തേഴ് ഏക്കർ കൃഷിയാണ് വിൽക്കുന്നത് ആറമുളക്കാർ തന്നെയാ വാങ്ങുന്നത് നമ്മുടെ കൊച്ചിയിലുള്ള ടീമാ കൃഷി ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന എട്ട് പ
ഏക്കറിന് ഇരുപത്തഞ്ച് രൂപ എടുത്ത സ്ഥലം വിട്ടു തരാം എന്നാണ് പറയുന്നത് എന്ത് ധൈര്യത്തിന്റെ പുറത്താടാ അവൻ വന്ന് അവിടെ സംഭരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഉഴുന്നവന് നിലം സ്വന്തമാണെന്ന് നിയമം ഉണ്ടല്ലോ നശിപ്പിച്ചവന് പെണ്ണ് സ്വന്തമാണെന്നുണ്ടോ ഒരു പെണ്ണിനെ സ്വന്തമാക്കണമെങ്കിൽ പെണ്ണ് കാണണം നിശ്ചയം നടത്തണം കുറിയടിക്കണം കല്യാണം നടത്തണം ശാന്തി മുഹൂർത്തം വരെ നോക്കണം അതുപോലെ മണ്ണ് വേണമെങ്കിൽ അഡ്വാൻസ് പട്ടയം കിട്ടേ റീസർവേ മണ്ണ് മാങ്ങത്തൊലി സർവേ പവർ എന്നല്ല രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് വേലി വെക്കുന്നവരെ ജോലി കൊണ്ടാ ഗവൺമെന്റിന് നിയമം ഉണ്ടല്ലോ തനിക്ക് എത്ര പെൺപിള്ളാരുണ്ട് അഞ്ചു പേരാ കോഴി മുട്ടയിടുന്ന പോലെ ദിവസം ഓരോന്നിനെ ഇട്ടോടാ മഷി ഒട്ടാതിരിക്കാൻ വിരൽ എണ്ണ തെച്ചോണ്ട് പോയി കള്ളയോട്ട് ചെയ്യുന്ന കഴുത നീ എന്നെ നിയമം പഠിപ്പിക്കും അല്ലേ ചേട്ടാ ഏക്കറിന് അയ്യായിരം രൂപയാണെങ്കിലും കൊടുക്കാന്ന പാർട്ടി പറയുന്നത് പതിനായിരം രൂപ എന്ന് പറഞ്ഞേക്കേ ഏക്കറിന് രണ്ടായിരം വെച്ച് തരാം വാങ്ങിച്ചിട്ട് ഞങ്ങൾ തരുന്ന പേപ്പറിലൊക്കെ ഒപ്പിട്ടിട്ട് മര്യാദയ്ക്ക് ഇവിടെ നോടിപ്പിക്കണോ ഭൂമിദാദ ചേട്ടാ രജിസ്ട്രേഷൻ അവിടെ വെച്ച് നടത്തിയാണെങ്കിൽ അവിടെ ഉള്ള ഒരു വെറുതെ പ്രശ്നം ഉണ്ടാകും അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ തന്നെ നടത്തിയേക്കാം ശരി വെക്കുന്ന സമയത്ത് ലോകനാഥനും കൂടെ ഉണ്ടാവണം ഓക്കെ ചേട്ടാ ഏട്ടാ ഭാസ്കര വല്ലോ കയറ്റാൻ കൊടുത്തിട്ട് ഇവനെ ഉമാ ലോഡ്ജി കൊണ്ട് അടച്ചേക്ക് ശരി ചേട്ടാ പണ്ടാരടങ്ങാൻ ഇവന്റെ ഒരു കാര്യം എന്താ അനിയാ കോളേജിലേക്കാ അതെ ഇന്ന് ഏത് കോളേജാ ഏത് കോളേജാണോ ആദ്യം തുറന്ന് അവിടേക്ക് ശ്രദ്ധിച്ചൊക്കെ വേണേ എന്ന് ഒരേ കോളേജിൽ പോകല്ലേ സ്കെച്ച് വീഴും കേട്ടോ ചേട്ടാ നമസ്കാരം അമ്പലത്തിൽ ചെന്ന് ഞാൻ ഒരു കീർത്തനം അങ്ങ് കാച്ചി ചേട്ടാ ഏതോ ഭക്തനാണെന്നല്ലേ എല്ലാരും വിചാരിച്ചത് അവനെ തീർത്തു കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഞാൻ ആരാണെന്ന് മനസ്സിലായത് ഇതാ ചേട്ടാ അവിടെയുള്ളവരങ്ങ് കിടുങ്ങി പോയില്ലേ അയാൾ നമ്മുടെ വേലായുധന്റെ ബോട്ടിലുണ്ട് പിള്ളേരോട് സിഗ്നൽ ഉള്ള സ്ഥലത്ത് നിൽക്കാൻ പറഞ്ഞു ചേട്ടനോട് ഫോൺ ചെയ്ത എം എൽ എ പേടിക്കാതിരുന്നു ഞാൻ സംസാരിക്കാം ഞാൻ പോയിട്ട് വരാം എന്താ ചേട്ടാ എന്താ ഇത് വെച്ചു ശരി എന്നാ ഞാൻ പോയിക്കോട്ടെ ഇതെന്തൊക്കെയാ ചേട്ടാ ചേട്ടാന്ന് പറഞ്ഞ അവൻ അടുത്ത് വന്നിരിക്കുന്നു ചേട്ടാ ചേട്ടാന്ന് അവനല്ലേ വിളിക്കുന്നത് ഞാൻ അനിയാന്ന് വിളിച്ചിട്ടില്ലല്ലോ ജോലിക്കാരൻ ആത്മാർത്ഥതയുള്ള ജോലിക്കാരൻ അഞ്ചു കിലോ അരിയെടുത്ത് കുടത്തിലാക്കി കുഴിച്ചു വെച്ച് കമ്പെടുത്ത് കുഴികിലിട്ട് ഞോണ്ടി ഞോണ്ടി നോക്കിയപ്പോ കുഴിച്ചു വെച്ച കൊടമവിടെ അറിയില്ലല്ലോ പഴനിമല ുപ്പി കയ്യില് സൈക്കിൾ ചെയിന് കയ്യില് ഏറ്റുമുട്ടി നോക്കടാ അറിഞ്ഞേർക്ക് വർഷത്തിലോ എല്ലാ നാളും പിറന്നാളടാ ഞാൻ വെട്ട് കത്തി എടുത്തു വെന്നാൽ കൈയും കാലുമാ എൻ പേര് ആരടാ കൂടെ അതിലേറെയോ വാക്കൊന്ന് കൊടുത്താലോ ുപ്പി കയ്യില് സൈക്കിൾ ചെയിന് കയ്യില് ഏറ്റുമുട്ടി നോക്കടാ അറിഞ്ഞേർക്ക് വട വട മച്ചാനേ വകവരുത്തും ഗ്യാപ്പില് നെഞ്ച് വിരിച്ചു നിന്നാലോ നൂറ് മുഖം ിടുത്ത് മൂടിയിട്ടടാ കടുവ പോലെ ചീരി നിന്നാൽ ഭയന്ന് പോയിടും 
കുതിപ്പ് കൊണ്ട് കുതിര പോലെ പായുമെന്നു ഞാൻ നാട്ടിൽ ഞാൻ പുലിയടാ മുൻകോപക്കാരനാളാ നോക്കിയാൽ പൂവാറിന്റെ തീരത്തൊന്ന് കുത്തടിച്ച് കുതിക്കണം നേരം വൈകും നേരത്തിലോ ഏ ഒന്നിച്ചൊന്നായി കുളിച്ചിട പക്ഷെ വണ്ടി ഓടിക്കാൻ വളരെ സ്മൂത്ത് ആയിരിക്കുമല്ലോ മൈലേജ് കിട്ടില്ലല്ലോ ടീനേജ് ഫിഗർ ആണല്ലോ ഒരു പ്രാവശ്യം വണ്ടി ഓടിക്കണെങ്കിൽ ഓടിക്കണമെങ്കിൽ എന്നെ നോക്കി ഇങ്ങനെയൊന്നും പാടല്ലേ സഫാരി കിട്ടിയിരിക്കുന്നു ലോറി പോയി ഇടിയടാ ഒന്നുമില്ലടാ കൈയടിക്കാൻ വേണ്ടിയാ ഒരാൾക്ക് ഒരു ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് രൂപ വെച്ചാകും 
നമ്മുടെ <laughs> 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 നീ ഒരു പ്രാവശ്യം അകത്ത് കാല് കുത്തിയാലേ ഒമ്പത് പ്രാവശ്യം എന്റെ തോട്ടത് പോലെ പറഞ്ഞു വരുന്നത് എടോ എന്തിനാടോ വന്നേ ആറ് നിന്നെ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് വരാൻ പറഞ്ഞു എടോ തനിക്ക് ആരാടോ സൂപ്പ് മോതിരം എന്ന് പേര് വെച്ചത് അങ്ങനെ ചോദിക്ക എന്റെ അമ്മയുടെ വയറ്റിൽ എനിക്ക് ഏഴര മാസം പ്രായമുള്ളപ്പോൾ അമ്മയ്ക്ക് തൈര് ഒരുപാട് ഇഷ്ടമായിരുന്നു ഒരു ദിവസം തൈരും ചോറും കൂടെ കുടിച്ചു ഇങ്ങനെ വിരൽ ഊറിക്കൊണ്ടിരുന്നപ്പോ മോതിരം ടക്കം നുള്ളിപ്പോയി മോതിരം അകത്ത് പോയ കണ്ട എന്റെ അച്ഛനുണ്ടല്ലോ ഒരു ഗ്ലാസ് സൂപ്പ് എന്റെ അമ്മയുടെ വായിലോട്ട് ഊറ്റി കൊടുത്തിട്ട് അമ്മയെ ശർദ്ദിപ്പിച്ചു എന്നിട്ട് മോതിരം വന്നോ മോതിരമല്ല ഏഴ് മാസം പ്രായമുള്ള ഞാനാ വെളി വന്നത് മാസം തികയാതെ പറ്റല്ലേ മാസം തികയാതെ പ്രസവിച്ചെങ്കിലും സുഖപ്രസവല്ലേ അതിനുശേഷം മോതിരത്തോടെ പ്രസവിച്ച എന്നെ അമ്മ എനിക്ക് മോതിരം എന്ന് പേരിട്ടു സൂപ്പ് കൊടുത്ത് പ്രസവിപ്പിച്ചതുകൊണ്ട് എന്റെ അച്ഛൻ എനിക്ക് സുപ്രാണ്ടി എന്ന് പേരിടാൻ നോക്കിയപ്പോ എന്റെ അച്ഛൻ അമ്മ തമ്മിൽ വഴക്കായി അങ്ങനെ ഒരു വിധം സമാധാനമായി രണ്ടുപേരും കൂടെ സൂപ്പ് മോതിരം നിട്ടു അങ്ങനെ ഞാൻ സായിപ്പന്മാരുടെ സ്റ്റൈലിൽ ഷോട്ടാക്കി സൂമോ എന്ന പേര് ഞാനേ എവിടെ എങ്ങോട്ട് പോയി ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ പറഞ്ഞു അതെ ചേച്ചി നാളെ മീറ്റിംഗ് ഉണ്ട് ചേച്ചിയുടെ തെരുമഴയിൽ നനഞ്ഞ് അമ്മാര് നാറി ഓടും ലിസ്റ്റിംഗ് തന്നാ മതി നാ ഇറങ്ങുന്ന പോലെ നാല് വർത്താനം ഞാൻ പറഞ്ഞോളാം തെരിയും ചീത്തേം വിളിക്കാലോ അല്ലേ ആ കുടുംബം അടക്കം വിളിച്ചോന്നേ ബാക്കി ഞാൻ ഏറ്റു അമ്മാവാ തിരക്കിനിടയ്ക്ക് ചെരുപ്പ് വറക്കാൻ പോയി നിന്നിട്ട് ആവശ്യമില്ലാതെ അടി വാങ്ങണ്ട ഉം ശരിയായിക്കോട്ടെ കരിങ്കൽ എടുത്ത ആരും അറിയാൻ പാടില്ല മൊട്ടേം തക്കാളി മാത്രം ഉപയോഗിക്കാവൂ നാരായണൻ ഗോപി മാത്രം സ്റ്റേജിലേക്ക് കല്ലെറിഞ്ഞാൽ മതി അറിയാതെ എങ്ങനെ ചേച്ചിയുടെ ദേഹത്ത് കൊണ്ടാ പിന്നെ ചേച്ചിയുടെ വാലിരിക്കുന്ന കേൾക്കേണ്ടി വരും ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ നെഞ്ചി വിരിച്ചു നിൽക്കുന്ന അപ്സരസിന്റെ അഴകുള്ള സൗരയൂഥ മോഹിനി സൗന്ദര്യത്തിന്റെ ദേവത സൗണ്ട് സരോജ സോറി ശബ്ദത്തിന്റെ ഗാംഭീര്യമായ സരോജ ഇതാ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ശബ്ദ വിസ്മയം തന്നെ നടത്താൻ പോവുകയാണ് വന്നിരിക്കുന്നവർക്കും വരാത്തവർക്കും എന്നെ പോലുള്ളവർക്ക് നമസ്കാരം തോളിലിട്ടാൽ തോർത്ത് അരയിൽ ഉടുത്താൽ മുണ്ട് അകത്തുടുത്താൽ കോണകം അഴിച്ചുടുത്താൽ നിർവാണം ഇതാണ് ജീവിതം കേട്ടോ ഇതറിയാത്തവടെ രാജരക്തമേ നിന്നെയാണ് വിളിച്ചത് നീ മണ്ഡലത്തിന്റെ നേതാവല്ലടാ മോവോട്ടിന്റെ നേതാവാടാ എന്റെ നേതാവിനെ ചീത്ത വിളിക്കുന്നല്ലേ പുട്ടുകുറ്റിയിൽ പുട്ടുണ്ടാക്കാൻ അറിയാം അവിടെ നിന്റെ നേതാവിന് ആരു കഴുകി വെയിലെത്തിട്ട് ഉണക്കിയെടുത്ത് പൊടിച്ച് നനച്ച് പുട്ടുകുറ്റിയിൽ ആവി കയറ്റി പുഴുങ്ങി എടുത്താലേ ആടി പൊളി പുട്ടുകുറ്റിയിൽ പുട്ടുണ്ടാക്കാൻ പോലും അറിയാത്ത നിന്റെ നേതാവ് എങ്ങനെയാണ് ജനങ്ങൾക്ക് കൊഴിലി കൂടെ വെള്ളം എത്തിച്ചു കൊടുക്കാൻ ഏതാണ് എന്റെ നെഞ്ചത്ത് റോക്കറ്റ് വിട്ട് കളിക്കുന്നേ അമ്മ പെങ്ങന്മാരുടെ കൂടെ ജീവിക്കാത്ത ഏത് നാരിയാടാ മീശ താടി വെച്ച ആണാണെങ്കിൽ മര്യാദക്ക് സ്റ്റേജ് പാടാ നിന്റെയൊക്കെ മുഖത്ത് രോമം ഉണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് കാലി രോമം ഉണ്ട് നോക്കണ ആടിച്ചിന്റെയൊക്കെ ആറാം മാലിന്റെ എല്ലൂരി ഞാൻ എടുക്കൂടാ തൊന്തയില്ലാത്ത കൊഴുതകളെ ഏതൊക്കെ ചറ്റക്കുടില് പോക്കാൻ പോയിട്ടുണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവോ ബഹുമെടുക്കൻ സെക്രട്ടറി പത്രാസ് കേശവൻ എടാ നീ ഒറ്റക്കുപ്പി കേശവനെന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടെ വന്നിരിക്കുന്നു നിക്കാനായിട്ട് എങ്ങോട്ടാളിയാ പോന്നെ അങ്ങോട്ട് പോയിക്കേ എന്താ വേണ്ട സിമ്മുണ്ടോ ഓ പുതിയൊരു സ്കീം വന്നിട്ടുണ്ട് ചീപ്പ് ആൻഡ് ബെസ്റ്റ് ഒരു കോളിന് എത്ര ഒന്നിച്ചുകൊടുത്തേ <laughs> 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 അപ്പൊ പ്രീപെയ്ഡ് കാർഡാണല്ലേ 
പെമ്പിള്ളേരെ കിളവൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ടോടാ എല്ലാ സംഗതി ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ഒരാഴ്ച വോട്ടിനകത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ ഈ പ്രായത്തിൽ എന്തൊരു ഡാൻസ് ആയിരുന്നു എല്ലാം വീഡിയോയിൽ എടുത്തല്ലോ ഒന്നും കളയാതെ സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചേക്കണം എന്നെങ്കിലും ഇയാൾ നമുക്കിട്ട് പണി തരാൻ വരുമ്പോ ഒന്ന് ഇയാളെ കാണിച്ചൊതുക്കാൻ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒരു വെടിക്കുള്ള മരുന്ന് വേണേ നമ്മുടെ കൊച്ചുങ്ങൾ എന്തു പറയുന്ന അതിൽ ഒരു പെണ്ണങ്ങ് അനുസരിച്ച് ഇനിയുള്ളതൊന്നും അനുസരിക്കുന്നില്ല ഒരു കാര്യം ചെയ്യ അനുസരിക്കുന്നവളെ അഡ്രസ്സ് മേടിച്ച് വീട്ടിലേക്ക് പറഞ്ഞുവിട് വിളിക്കുമ്പോ വരണമെന്ന് പറഞ്ഞേക്ക് അനുസരണ ഇല്ലാത്തവളെ എന്താടേ നിനക്ക് മെരുങ്ങാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടോ ഇഷ്ടമല്ല അല്ലേ നിന്നെ ഇവിടുന്ന് വിട്ട എല്ലാം പുറത്തു പറയൂ അല്ലേ ശരി ചേട്ടന് ഇപ്പൊ റെഡിയാ കാണേണ്ട ആവശ്യം ഒരു അത്യാവശ്യ കാര്യമുണ്ട് ഞാൻ മാത്രമല്ല താമ്പരം ബായ് പാങ്ങോട് ഷാജി ബേങ്ങോട് മോഹനൻ എല്ലാരും പോകേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ് റെഡിയുടെ പുറകിൽ വക്കച്ചൻ അൽഫോൺസ് താടി മുഹമ്മദ് പിന്നെ ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് പേരും കൂടെ ഉണ്ട് റെഡി നിന്റെ പോക്കൊട്ടും ശരിയല്ല സാഹിബാണ് ഇപ്പൊ റൂട്ട് മാറി വന്നേക്കുന്നെ ദി ബ്രൗൺ ഷുഗർ ബിസിനസ് പെട്ടിക്കടെ കഞ്ചാവ് കുറ്റിപീടി എന്ത് പുല്ലി വേണങ്ങൾ ചെയ്തോ ഇതെല്ലാം അവരോ ഇഷ്ടം പോലെ ചെയ്തോളൂ പെണ്ണുങ്ങളെ എന്തിന് കടത്തണം പൊതുജനങ്ങൾ നോക്കി നിൽക്കുന്നു തോന്നുന്നോ ഇന്റലിജൻസി റിപ്പോർട്ട് മേലധികാരികൾക്ക് പോയി പ്രശ്നമായെങ്കിൽ എൻകൗണ്ടർ എന്ന പേരിൽ എല്ലാരെയും പൊക്കി ചുറ്റു തള്ളുവാവുമാര് എന്താടാ ഭയപ്പെടുത്താൻ നോക്കുക എന്റെ ബിസിനസ് തലയിടല്ലേ നിനക്ക് മാത്രമല്ല രാഷ്ട്രീയ പിൻബലം എനിക്ക് കൊണ്ടാ ഇതിൽ നീ ആണോ വലുത് ഞാനാണോ വലുതെന്നല്ല വായ്ക്കരി ആദ്യവാർക്ക് കിട്ടുമെന്നുള്ളതാണ് വിശ്വ നീ ആ ജയറാമനെ എന്റെ ഏരിയയിൽ വെച്ചല്ലേ പൊക്കിയത് അതിന് ഞാൻ നിന്നോട് ചോദിക്കാൻ വന്നോടാ റെഡി ഇത് രണ്ടും വ്യത്യാസമുണ്ട് ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞോട്ടെ പെണ്ണു വിഷയം നമ്മുടെ തൊഴിലിന് ചേരാത്ത ഒന്നാണ് ഭൈ പോയി ബിരിയാണി നിന്ന് കിടന്നുറങ്ങാൻ നീ എന്തിനാ അയാളെ നോക്കി കുറയ്ക്കുന്നത് അയാളുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് എന്താണെന്ന് എനിക്ക് അറിയാം വിശ്വനാഥ അത് നീ അങ്ങ് പോയി അറിഞ്ഞാൽ മതി ഈ മട്ടാഞ്ചേരി പിച്ചാത്തി പിടിച്ച് പറഞ്ഞവനാടക്കാൻ ഞങ്ങളുടെ ഹറാമ്പറപ്പ് കാണിച്ചോണ്ടല്ലോ നിന്റെ സ്ഥലം പോലും കാണില്ല ഈ ഫോട്ടോ വെച്ച് കടലിൽ കല്ലുകെട്ടി താഴ്ത്തികളെയും പന്തി ഞാൻ നീ വിചാരിക്കുന്നവനല്ലടാടി നിന്റെ പമ്പടിച്ച് പൊട്ടിക്കാ പറഞ്ഞ പന്നി എടാ ഇതില് നാണകം കലന്നാലേ ശരിക്കും തലയ്ക്ക് പിടിക്കൂ ഈച്ചയോ പശുവിന്റെ ഏത് ചാണകം നാ ഇട ശാസ്ത്രീയമായി പറയുന്നത് നാണകം ആറ് വന്നു ഒരു മിനിറ്റ് ആറോ ഇപ്പൊ എടുത്തോണ്ട് വരാം നല്ല എടുത്തോണ്ട് വാ എന്താണ ഇത് ഇങ്ങനെയാണോ പട്ടം പറത്തുന്നത് നല്ല നോക്ക് അത് റെഡിയുടെ ആൾക്കാരാണെന്ന് അതൊന്ന് വരട്ടെ ആറേ റെഡി നിന്നെ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് വരാൻ പറഞ്ഞു എന്തിനാ കാര്യമുണ്ട് അന്ന് അങ്ങനല്ലേ പറഞ്ഞത് പെണ്ണുങ്ങളെ വെച്ചോണ്ടുള്ള ബിസിനസ് ഒന്നും വേണ്ടെന്നല്ലേ പറഞ്ഞത് ആരേ മധ്യപ്രദേശിൽ ഒരു കിലോ പൗഡർ ഒന്നര ലക്ഷം രൂപയാ അതേ പൗഡർ സിലോൺ കടത്തി വിട്ടാലുണ്ടല്ലോ ഒന്നര കോടി രൂപയാ അന്ന് നിങ്ങളുടെ ചേട്ടൻ എന്തുവാ പറഞ്ഞേ നമ്മുടെ ബിസിനസ് ഇനി ഏറുന്നല്ലെന്നല്ലേ പക്ഷെ റെഡി സാറ് പറഞ്ഞ ആറിന് സാധനം കൊടുക്കാം ചേട്ടന്റെ അടുത്ത് തന്നെ പിരിക്കാൻ നോക്കുവാണ് നിന്റെ റെഡി അല്ല എന്നെ കാണാൻ വേണ്ടിയല്ലേ വന്നേ പിന്നെ നിന്നോടാ ടൂൾസ് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നേ ഞാനൊന്നും കൊണ്ടുവന്നില്ല ഇതെന്താടാ പിന്നെ അല്ല ഒരു സേഫ്റ്റിക്ക് വേണ്ടി സേഫ്റ്റിക്കോ പേന കത്തി കൈ വെച്ചാ സേഫ്റ്റി ആയോ അപ്പൊ നീ സേഫ് ആണോ ഞാൻ വരുന്നില്ല ഇതൊന്ന് പ്രയോഗിച്ചേ പിടിക്കടാ പിടിക്കാൻ
എന്താ നീയൊക്കെ കത്തിയും വടിവാളും കമ്പിയും കുറുവടിയും ഒക്കെ ആയിരിക്കും പ്രയോഗിക്കുന്നത് നീയൊക്കെ കളിച്ച കളിയല്ലേ ഇവിടെ ഞാൻ സൈനഡ് വെച്ച് തീർക്കത്തേ ഉള്ളൂ നിന്നെയൊക്കെ ചെറുതായിട്ട് അനങ്ങിയാലുണ്ടല്ലോ പുറത്ത് രക്തം വരുന്നതിന് മുമ്പ് അകത്ത് നിന്റെ ജീവൻ പോകും ഈ സ്കെച്ച് വേറെ മോനെ റെഡ്ഡി നിന്റെ നേതാവാണെങ്കിൽ ചേട്ടൻ എന്റെ ജീവനാടാ പോയി പറഞ്ഞേക്ക് അവളുടെ ഈ മുടി കണ്ട് നിങ്ങൾ രസിച്ചെങ്കിൽ അവളുടെ അവിടെ തലമുടി എങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ചേട്ടാ ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഒരു വാക്ക് പോലും വരില്ല നീ പറഞ്ഞത് കൊരവപ്പ് പോലെ അല്ലടാ വെള്ളം ചീറ്റിക്കുന്നത് ആ ഇരി 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 നമുക്കിനി ഇരുന്ന് കാണാം അമ്മോ ആയ്യോ ഒരാണ് കുളിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ കണ്ണെടുക്കാതെ നോക്കി നിന്നാലേ ഇത്രയും നാളും ഞങ്ങള് കുളിക്കുന്നത് നീ ഏതൊക്കെ ആങ്കിളിൽ എങ്ങനെ എന്താ ഇത് വെള്ളവും വരുന്നില്ലല്ലോ ഇതിന് ഞാൻ വലിച്ചു പറിച്ചെടുക്കേണ്ടി വരും ഏ ഇതെന്താടാ പെണ്ണുങ്ങൾ പിടിച്ചാൽ മാത്രമേ വെള്ളം വരത്തുള്ളൂ ആണുങ്ങൾ പിടിച്ചാൽ വരില്ല ഷോ ഇതിലും വെള്ളമില്ലല്ലോ കുറച്ച് നേരം മുമ്പ് വന്നാണല്ലോ പൊന്താ ഏയ് അവിടെ ഒരുത്തൻ പൈപ്പ് തിരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്ക ശരിക്കും വട്ടാൻ തോന്നുന്നു വെള്ളം അടിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു എന്നോടാണോ നിന്റെ കളി കൈനീട്ടിയ വെള്ളം വരുമെന്ന് എനിക്കങ്ങനെ അറിയാടി ഞാൻ കൈനീട്ടിയ കത്തിയാ വരുന്നേ ഫോൺ ചെയ്യാൻ വന്നാണോ ചോദിച്ചത് ഞാൻ തന്നെ ഒരു വൃത്തികെട്ടവനെ നാരിയും തെണ്ടിയും കൊട്ടേഷൻ ടീം പത്തര മണിയായപ്പോ ഞങ്ങൾ തന്നെ കഴിച്ചിട്ട് വീട്ടിലേക്ക് പോവാ നിങ്ങൾ ഇപ്പോഴാണ് ചിക്കൻ ഓർഡർ ചെയ്ത് വായും പൊളിച്ചിരിക്കുന്നത് അല്ലേ അത് വന്ന് കഴിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ ഇവിടുന്ന് പോകാൻ ഒന്നൊന്നര രണ്ടാകും എടി നീയൊക്കെ ഇങ്ങനെ ചുറ്റി നടന്നാണല്ലോ നാട് എങ്ങനെ നിന്റെ തന്തയ്ക്ക് എന്താടി പണി എടി പൂനെന്നാണോ അതോ പൂ ശരി അത് വിട് നിന്റെ തന്തയാ ഈ സെല്ലിന്റെ ബില്ല് തന്നെ രണ്ടായിരം രൂപ വരുമല്ലോ പിന്നെ ഇങ്ങനെയുള്ള ഹോട്ടലിൽ കയറി വെട്ടി വിഴുങ്ങാൻ അതൊരു മൂവായിരം അതിനുശേഷം നിന്റെ അച്ഛന്റെ അമ്മയുടെ ചെലവ് എവിടെ പോയി നിക്കൂ ഇതൊക്കെ അപ്പൊ പിന്നെ നിന്റെ അച്ഛൻ കൈക്കൂലിയല്ലേ വാങ്ങുന്നേ എടി നീയൊക്കെ ചേർന്ന് നാട് കുട്ടിച്ചോറാക്കിട്ട് റൗഡികൾ കാരണമാണ് നാടിങ്ങനായത് അവർ എൻകൗണ്ടർ ചെയ്യണോന്ന് പറഞ്ഞ ഇതെന്താ ഈ സ്റ്റൈല് ജീൻസ് ഇട്ടിട്ട് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വയറ് കാണുന്ന പോലെ ജീൻസും പാൻറ്റും അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് കൈ പൊക്കിയ ഹിപ്പ് കാണുന്നു ഇരുന്ന ബമ്പ് കാണുന്നു അത് കുറച്ച് നീളത്തിൽ തച്ചിട്ട് നിനക്കൊക്കെ എന്താ എന്നിട്ട് ആ റെഡി വന്നിട്ട് നിങ്ങളെയൊക്കെ പൊക്കിക്കൊണ്ട് പോയിട്ട് നല്ല വിലക്ക് വിറ്റാൽ എന്താ ചെയ്യാ അയ്യോ അയ്യോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാറിക്കൊണ്ടിരിക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ എടി നിന്നെ ഇനി എവിടെങ്കിലും നൈറ്റിയുടെ കണ്ടെന്ന് വെച്ചോ വായിലോട്ട് മുറുക്കാൻ ഇട്ടച്ച് കാർക്ക് ചോരി തുപ്പു തുപ്പും ഞാൻ ഒന്ന് വിടണേ ഞാൻ ഇവന്മാരോടൊക്കെ ഒന്ന് ചോദിക്കണം വെച്ചിരുന്ന എന്നെ കളിയാക്കാൻ മാത്രം വേണം നീയൊക്കെ എന്താടി ഇവനിങ്ങനെ നാണം കെടുത്തിട്ട് പോകുന്നത് കുറച്ച് ഓവറായല്ലേ എന്നാലും പറഞ്ഞതെല്ലാം ശരിയാ സ്വാമി ചേട്ടൻ കാശ് കൊടുത്താറേ ഇങ്ങനെയുള്ള ജോലിയൊക്കെ താ ഒരു മടുപ്പും ഇല്ലാതെ വരാം കേട്ടോടാ നിങ്ങള് അമ്മാവൻ വലിയ കാര്യം ചെയ്യാൻ പോവാ പ്രായപൂർത്തിയായ രണ്ട് പെൺപിള്ളാര് വീട്ടിലുണ്ട് കാശുണ്ടാക്കിയാലേ ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റൂ എല്ലാ ജാതിയിലും തലതിരിഞ്ഞ ഒരുത്തൻ ഉണ്ടാവുമല്ലോ ഞാൻ ആളിഷ്ട പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് സിഗരറ്റും വെള്ളവും അടിച്ച് ഭാര്യയുടെ അടുത്ത് ചീത്ത പേരും മേടിച്ച് അവസാനം നീ പോടാന്ന് പറഞ്ഞ അവള് തനിച്ച് ജീവിക്കാനും തുടങ്ങി ഇപ്പൊ എല്ലാ മാസവും എന്റെ അടുത്ത് കാശ് മേടിച്ചോണ്ടിരിക്കുക പറഞ്ഞോളൂ എന്റെ മോള് മെഡിക്കൽ കോളേജിലാ പഠിക്കുന്നത് 
ഡേറ്റിങ്ങോ മണ്ണാങ്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞ ഏതോന്റെ കൂടെ ബൈക്കിൽ പോയ അവള് പോകുന്ന വഴിക്ക് ബൈക്ക് ആക്സിഡന്റ് ആയി ഒരു പ്രായമായ സ്ത്രീയെ ബൈക്കിടിച്ചു അവരവിടെ വെച്ച് തന്നെ മരിച്ചു പോയി പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ വെച്ച് ആ ചെറുക്കൻ എന്റെ മോഡ പേര് എഴുതി കൊടുത്തു ഈ വിഷയം പുറത്തറിഞ്ഞാൽ എന്റെ കുടുംബത്തിന്റെ മാനം പോകും വിശ്വസിച്ചു വന്ന പെണ്ണിനെ ചതിക്കുന്നല്ലേ നീ ഒരാണോടാ അവള് എന്റെ കൂടെ അല്ലേ വന്നത് ചിറ്റയുടെ ഭർത്താവ് എത്ര വലിയവനാണെങ്കിലും അയാളെ ചിറ്റപ്പാന്ന് വിളിക്കുന്ന ഒരു മുറയാ അതുപോലെ ഒരു പെണ്ണിന്റെ കൂടെ കേസ് കുടുങ്ങി ആ പെണ്ണിന്റെ പേര് വലിച്ചരക്കാതിരിക്കുന്ന ഒരു മുറയാ ചോദിക്കാനേ കാളുണ്ട് അപ്പൊ നീ നിന്റെ റൗഡികളെ വിളിച്ച് പറയാൻ പോവാണോ ഫോൺ വിളിക്കട നീ സംസാരിക്കുന്നതോ ഞാൻ സംസാരിക്കണോ വീട്ടിൽ കയറി വെട്ടിട്ട് റേവേ ട്രാക്കി കൊണ്ടിട്ട് ഞാൻ നിങ്ങളൊരു അച്ഛനാണോ നിങ്ങളൊരു അമ്മയോ അറുപത്തഞ്ച് കിലോയുടെ ചെറുക്കിനെ പറ്റിച്ച് മേം വിട്ടേക്കുവാ ശരീരത്തിന്ന് പത്ത് പതിനഞ്ച് കിലോ കുറേ ഞാൻ പറഞ്ഞേക്കാം ഡാ പെണ്ണ് വിഷയമായോണ്ടോ ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കണേ അല്ലെങ്കിൽ വെട്ടി കണ്ടിച്ചേനെ നിനക്ക് എന്നെ നന്നായിട്ട് അറിയില്ല ബാബു ചിറ്റപ്പനോട് പറഞ്ഞ് പഴയ എഫ്ഐആർ കീറി കളഞ്ഞിട്ട് പേര് മാറ്റി ഒപ്പ് വാങ്ങി അയച്ചേക്ക് പൊയ്ക്കോ പൊയ്ക്കോ കൺമുമ്പിൽ നിൽക്കരുത് നിക്കേ ഒപ്പിട്ടത് മറന്നിട്ട് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കോ അതോ മറക്കാതിരിക്കാനായിട്ട് മുഖത്ത് മാർക്ക് വേണോ അതൊന്നും വേണ്ട പോലെ ഇനി ഇതുപോലൊന്നും വരാതെ നോക്കിക്കോള അപ്പോ സാറേ നിങ്ങളുടെ മോളോടൊന്ന് സംസാരിക്കട്ടെ അനിയത്തിയ പോലെ കണ്ടോ സോഷ്യൽ സോഷ്യൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കണ്ടോ മാരോടെ ചുറ്റിയിട്ട് വീട്ടുകാരുടെ പേരെ ഇല്ലാതാക്കുന്നത് പെറ്റ വയർ വേദനിക്കുന്ന കണ്ടില്ലേ അവരുടെ വിഷമം കണ്ണിൽ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുക ലോകത്ത് നമ്മളെ ദ്രോഹിക്കാത്ത ഒരേ ഒരു ജീവൻ അമ്മയും അച്ഛനും മാത്രമേ ഉള്ളൂ അവരെ വിശ്വസിക്കെ വേറെ ആരെയും വിശ്വസിക്കരുത് സഹോദരൻ പറയുന്നത് വിചാരിച്ചാൽ മതി പ്രശ്നങ്ങളാണ് തീർത്തു വെച്ചത് ഇടിവെട്ട് ഡയലോഗ് അല്ലായിരുന്നു നേർക്ക് നേരെ നിന്നല്ലായിരുന്നോ ചർച്ച ഒന്നും ഇല്ലാതെ പോയില്ലേ എല്ലാം മച്ചവ്യേ നീയൊക്കെ ഇലക്ഷനിൽ നിന്ന് കൈ നീട്ടി വോട്ട് ചോദിച്ചെന്ന് വെച്ചോ ും ബൈക്ക് കെട്ടിപ്പിടിച്ച് കോളം ബീച്ച് വരെ പോയി കടലിൽ ഒന്നിച്ച് കുളിച്ചിട്ട് ഒരു മുറി ഡ്രസ്സും ചേഞ്ച് ചെയ്ത് ഒരു ചുക്കും ചെയ്യാതെ തിരിച്ചു വരുന്നതിനാണ് അതിനുള്ള യോഗം ഇല്ലാതെ പിന്നെ എന്ത് ജീവിതമാടാ ഇത് അതിന് മറുപടി വെറുതെ നീ ഒന്ന് പറയടാ ഇപ്പൊ എനിക്ക് വയസ്സ് ഇരുപത്താറായി എനിക്ക് മാസം പതിമൂവായിരം രൂപ ശമ്പളമുണ്ട് ഞാൻ മാസം പതിനോരായിരം രൂപ ശമ്പളം വാങ്ങിക്കുന്ന ബാങ്ക് ജോലി ചെയ്യുന്ന പെണ്ണിനെ കല്യാണം കഴിക്കും എനിക്ക് മുപ്പത്തിരണ്ട് വയസ്സാകുമ്പോ കുന്നം കുളത്ത് ഒരേക്കർ വസ്തു വാങ്ങിച്ച് അതിനകത്ത് വലിയൊരു മനോഹരമായ രണ്ടു നില വീട് കിട്ടി എന്റെ പിള്ളേരെ ഉള്ളത് വലിയ സ്കൂളിൽ ചേർത്ത് എനിക്ക് അമ്പത്തിമൂന്ന് വയസ്സാകുമ്പോ അവർക്ക് ഇരുപത്തിമൂന്ന് വയസ്സാകും അവരുടെ പഠിത്തം കഴിഞ്ഞതും പതിനയ്യായിരം രൂപ ശമ്പളത്തിന് ഒരു ജോലി വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കും എന്നിട്ട് ഇരുപത്തൊമ്പത് വയസ്സുള്ളപ്പോ നാല് ലക്ഷം രൂപ ചെലവാക്കി ഒരു കല്യാണം നടത്തി കൊടുക്കും എനിക്ക് അമ്പത്തെട്ട് വയസ്സാകുമ്പോ പതിനാല് ലക്ഷത്തി തൊണ്ണൂറായിരം രൂപ റിട്ടയർമെന്റ് കിട്ടും അതും മാസം മാസം എണ്ണായിരം രൂപ പെൻഷനും കിട്ടും ഞാനും എന്റെ പെണ്ണും പിള്ളേ എഫ് ഡി വരുന്ന പൈസ വെച്ച് ഊട്ടി കൊടൈക്കനാൽ നിന്ന് ചുറ്റിക്കറങ്ങി മലേഷ്യ സിംഗപ്പൂർ നിന്ന് ഒരിടവും വിടില്ല ഏയ് എന്താണ് ഇത് അമ്പത്തെട്ട് അറുപത്തെട്ട് കഥ പറയുന്നത് അത് മാത്രമല്ല സ്വന്തമായി കോട്ടയത്ത് ആറടി മണ്ണും വാങ്ങിച്ച് അവിടെ എന്നെ കുഴിച്ചിട്ടാ മതി എന്ന് എഴുതി വെച്ചിട്ട് എഴുപത്തിരണ്ടാമത്തെ വയസ്സിൽ ചത്തു ഫ്രീ അവിട് ഫ്രീ അവിട് ഫ്രീ അവിട് മച്ച ഗ്യാരണ്ടി ഇല്ല ജീവിതം ഫ്രീ അവിട് ഫ്രീ അവിട് ഫ്രീ അവിട് മച്ച നിന്റെ കനവീനും ഇല്ല വാരണ്ടി ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് എന്ന് എണ്ണി നോക്ക് മോനെ നിന്റെ നെറ്റിയിൽ ഞാൻ ഒറ്റ രൂപ ഒട്ടി വെച്ചു ചെക്കാ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് എന്ന് എണ്ണി നോക്ക് മോനെ നിന്റെ നെറ്റിയിൽ ഞാൻ ഒറ്റ രൂപ ഒട്ടി വെച്ചു ചെക്കാ തൊടുത്തു വിട്ട വാക്ക് ഇനി തിരിച്ചെടുക്കുകില്ല നാളത്തെ കാര്യം എന്തെന്ന് അത് നേരത്തെ പറയാനാകുമോ വേണ്ടടാ 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 വേണ്ട 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 വേണ്ടടാ ആ ഫ്രീ അവിട് ഫ്രീ അവിട് ഫ്രീ അവിട് മച്ച ഗ്യാരണ്ടിക്കില്ല ജീവിതം ഫ്രീ അവിട് ഫ്രീ അവിട് ഫ്രീ അവിട് മച്ച കരവിനും ഇല്ല ഗ്യാരണ്ടി ഫ്രീ അവിട് ഫ്രീ അവിട് ഫ്രീ അവിട് മച്ച ഗ്യാരണ്ടിക്കില്ല ജീവിതം ിൽ 
ലാഭം നോക്കി പോയാ അത് കണ്ടെന്നുണ്ടമായി പോകും മോനേ ഓണ ചന്ത നേരം നോക്കി പോയി നീ മൊട്ടക്കൊട്ട തട്ടിയിട്ടല്ലോ ഓ കുട്ടിത്താരം കാട്ടിയിടേണ്ട അനിയ ഒരു കള്ളിപ്പൂച്ച പമ്മി പമ്മി വരുമേ കണ്ടവന്റെ പറമ്പില വെലിക്കല്ല ചാടി കയറി കുപ്പത്തൊട്ടി കരികിലെത്തി അയ്യോ കൺമൂടി നടന്നുവെങ്കിൽ ഒരു ചൂളക്കാട്ട് ആടിക്കുമടാ കുട്ടിക്കാട് തേടി പോകും ഒരു കൊക്കു പോലെ പതുങ്ങിയില്ലേ അയ്യോ വേണ്ടടാ 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 വേണ്ട 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 വേണ്ടടാ മച്ചാ വിട് ഫ്രീ വിട് ഫ്രീ വിട് മച്ചാ ഗ്യാരണ്ടി കില്ല ജീവിതം ുന്നത് <laughs> 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 അവളുടെ കൂടെ പോയി ശാരി എത്ര കിട്ടും അല്ല എന്താ ചെയ്യുന്നേ അല്ലേട്ടാ അച്ഛന് പെട്ടെന്ന് രണ്ടായിരം രൂപ അത്യാവശ്യം വന്നു അതുകൊണ്ടാ ഞാൻ വളരെ ചോദിച്ച ഞാൻ തരത്തില്ലേ അല്ല അതല്ല എത്ര പ്രാവശ്യം നിന്നോട് മേടിച്ചു ഒന്നും പറയണ്ട സ്വാമിയുടെ അടുത്ത് നമ്മാവന് പൈസ വാങ്ങി കൊടുക്കും ശരി നിങ്ങളെ കാണാൻ വേണ്ടി ഒരു ചെറിയ പ്രശ്നമുണ്ട് എന്താ പ്രശ്നം വാസ്തവം പറഞ്ഞ ഒരു ദിവസം രണ്ടു കാർഡിലും വരെ വിൽക്കാൻ പറ്റില്ല ഇതില് ഫാൻസി നമ്പർ ആന്ന് പറഞ്ഞു നോക്ക് ഇത് മുഴുവൻ എടുത്തോളൂ അതിന് പതിനായിരം രൂപ പേ ചെയ്യണ്ടേ അത് പറഞ്ഞതല്ലേ പിന്നെ ഫോൺ ചെയ്ത് പറയണം ഈ നമ്പർ അലോട്ടായി പോയി സോറി പറഞ്ഞൊന്ന് ചിരിച്ചു കാണിച്ചാ വേറെ നമ്പർ എടുത്തോളൂ അങ്ങനെയാണല്ലേ എന്താ പ്രോബ്ലം അവൻ ആ നമ്പർ തന്നെ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞ് കൺസ്യൂമർ കോർട്ടിൽ കേസ് കൊടുത്തു ഓഫീസിൽ എല്ലാരും അറിയുകയും ചെയ്ത് ഇവളെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു കേസ് എന്റെ പേരിലായിരിക്കുക നിങ്ങൾ വേണം എന്തെങ്കിലും സംസാരിച്ചു കേസ് ഇല്ലാതാക്കാം എന്താ കാര്യം അറിയില്ലല്ലോ എന്നാ അയാളെ ആൾക്കാർ വെച്ച് പേടിപ്പിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞ എന്റെ പേര് കേസ് കൊടുത്തിരിക്ക പോലീസ് എന്നെ അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ വേണം എന്നെ രക്ഷിക്കാൻ എടാ എന്താണ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ അവൻ അടങ്ങില്ല അടിച്ചവന്റെ കൈ കാലം ഓടിക്കടാ അപ്പഴേ അവനൊക്കെ ബുദ്ധി ഓദിക്കൂ എന്ത് സംഭവിച്ചാലും ഞാൻ എന്റെ ഒന്നാം നമ്പർ വിടില്ല എന്താ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്ക് എല്ലാം ഒന്നാം നമ്പർ ആണ് എന്റെ പേര് അരവിന്ദൻ കൂട്ടിയ ഒന്ന് വരും എന്റെ സ്ട്രീറ്റ് നമ്പർ ഒന്ന് വീട്ടിൽ നമ്പർ ഒന്ന് അച്ഛൻ ഒന്ന് അമ്മ ഒന്ന് അനിയൻ ഒന്ന് ചേട്ടൻ ഒന്ന് അളിയൻ ഒന്ന് മാമൻ ഒന്ന് അനിയത്തി ഒന്ന് കുട്ടി ഒന്ന് ദേ നോക്കിയ എനിക്ക് ഭാര്യ ഒന്ന് തന്നെയാ എന്റെ ഭാര്യ ഒരു ദിവസം ഒരു തവണയെ എന്താ പറഞ്ഞ ഉമ്മ കൊടുക്കത്തുള്ളൂ ഒരു കാര്യം കൂടി പറയാ നിർത്ത് 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 എടാ നമ്മളെ കണ്ടിട്ട് എന്താ മൈക്കിനെ പോലെ തോന്നുന്നു വരുന്നവനും പോകുന്നതിനും എല്ലാം ലിസ്റ്റ് വരുന്നു ഏ പൂനക്കാരി ഇതൊരു വള്ളിക്കേസാ കാശ് കൊണ്ട് കൊടുത്തിട്ട് കാർഡ് വാങ്ങിക്കൊടു അയ്യോ എന്റെ കയ്യി
ഞാനേ ഒരു പ്രീപെയ്ഡ് കാർഡ് പോലാ ഏ ചിച്ചി മിണ്ടാതിരിക്കുന്നു എടാ സാമിയോട് പതിനായിരം വാങ്ങി കാർഡ് വാങ്ങി കൊടുക്ക് ദേ നോക്ക് ഇനിമേൽ നിനക്കും അവൾക്കും ഒരു ഡീലും ഇല്ല കേസ് പിൻവലിച്ച് വേഗം എഴുതി കൊടുക്കാൻ നോക്ക് എടി രക്ഷപ്പെട്ട് കേട്ടോ ആ എഴുതി കൊടുത്തല്ലോ അല്ലേ എടാ പൂജ്യം പൂജ്യം ഒന്ന് എന്നുള്ള നമ്പർ ഉണ്ടല്ലോ നാട്ടിലുള്ള എല്ലാ ഓട്ടോയിലും ടാക്സിയിലും ഹെൽപ്പ് ലൈൻ പോലീസ് എന്നും പറഞ്ഞ് എഴുതി ഒട്ടിക്കടാ ഈ തവള മാക്രി ഉറങ്ങാൻ പാടില്ല ഹലോ ഹലോ പറഞ്ഞോളൂ ഹലോ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ അല്ലേ ഒരു ചെറിയ പ്രശ്നമുണ്ട് ഒന്ന് പെട്ടെന്ന് വന്നിട്ട് പോകും നമ്പർ അപ്പൊ ഫയർ സർവീസ് ആണോ വയറ് കത്തി എരിയുന്നു ഒന്ന് വന്ന് അണച്ചിട്ട് പോ അല്ലടാ എങ്കി ആംബുലൻസ് തന്നെ തീർച്ച തലവേദനയ്ക്ക് ഇന്ന് വന്ന് കിടത്തിക്കൊണ്ട് പോ അല്ലടാ നീ എങ്കിലും വെറുതെ ഒന്ന് വന്നിട്ട് പോടാ നിങ്ങള് ഞാനാണടാ നിന്റെ ചത്തുപോയ തന്ത നിങ്ങൾ ഓർഡർ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ഞാൻ പോയി സംസാരിച്ചിട്ട് വരാം ഹലോ എങ്ങോട്ട് പോവാൻ വന്നതാ ഹോട്ടലിൽ എന്തിനു വേണ്ടി വരുന്നേ അതിനു വേണ്ടി തന്നെയാ വന്നേ എന്റെ കയ്യിൽ സീറോ 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 സിക്സ് എന്നൊരു വി ഐ പി നമ്പർ ഉണ്ട് നിങ്ങളുടെ പേരാറ് നമ്പർ മാറ് ഒന്ന് ചെന്ന വല്ല ഭാഗ്യേ ഒറ്റടിയാണല്ലോ മുപ്പത്തിരണ്ട് പല്ലും പറഞ്ഞ് താഴെ കിടക്കും ഇതുവരെ ഞാൻ കൊടുത്ത പൈസ എനിക്ക് തിരിച്ചു കിട്ടിയില്ല അത് ഗിഫ്റ്റ് ആയിരിക്കുമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചു കാശ് എടുത്ത് വീട്ടിൽ കൊണ്ട് തന്നില്ലെങ്കിലും ഉണ്ടല്ലോ അടിച്ച് ശരിയാക്കി കളയും എടാ പണം കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ ഞാൻ സിം കാർഡ് മേടിച്ചോണം ഓക്കെ 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 നിങ്ങൾ ചെയ്ത സഹായത്തിന് ഞാൻ ഇന്ന് ട്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ പോവാ എന്താ കഴിക്കുന്നത് ടേബിള് ചെയർ പ്ലേറ്റ് ഇതല്ലാതെ വേറെ ഞങ്ങൾ എന്ത് വേണേലും കഴിക്കും എന്നടി മഹാ ഒത്തിരി നേരമായിട്ട് നിന്റെ ചേട്ടനോട് സംസാരിച്ച് കേൾക്കുന്നു അന്ന് എന്റെ അനീതി പോലെ എന്നല്ലേ പറഞ്ഞത് ഓ അല്ല പൂനക്കാരി എപ്പോ നോക്കിയാലും ഹോട്ടലിലാണോ കഴിക്കുന്നത് വീടൊന്നും ഇല്ലേ ഞാൻ എം എ സൈക്കോളജിയാ പഠിക്കുന്നത് എന്റെ അച്ഛനും അമ്മയും പൂനയിലാണത് ഇവിടെ എന്റെ വലിയ അച്ഛന്റെ വീട്ടില് പെയിൻ ഗെസ്റ്റായി താമസിക്കുക ആരും ഇല്ല എന്നിട്ട് ഞാൻ അനാഥൻ എല്ലാരും ഉണ്ടായിട്ട് നീ അനാഥ അറേ ഗോവിന്ദൻ ഗോവിന്ദൻ ഇവിടെ ആ ടേബിളിന്റെ അടുത്ത് എന്ത് കളർ ഷർട്ടാ റോസ് കളർ ഷർട്ട് അയാളുടെ പേര് ഗോവിന്ദനാണോ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞു ആരെയാണ് പൊക്കാൻ പോകുന്നത് അവന്റെ പേര് ഗോവിന്ദൻ പൊക്കാൻ പോകുന്നോ ഫൈവ് ജി പോവാണോ ഞാൻ പോയി എന്റെ ഫ്രണ്ട്സിനോട് പറഞ്ഞു മിണ്ടാതിരിക്ക് എടാ നീ ഒരു കാര്യം ചെയ്യും വണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ആക്കി ഇടയിരുന്നു അവന് ക്ലിക്ക് ആകുന്നതിന് മുമ്പ് രണ്ടുപേരും അടിച്ചു പെടുത്തേക്ക് റൈറ്റിലുള്ളവരുടെ കാര്യം നിങ്ങൾ നോക്കണം നടുവിലുള്ള ഗോവിന്ദന്റെ കാര്യം ഞാൻ നോക്കിയോളാം എന്താ ഒരു നിമിഷം എന്റെ ഫോണിൽ ക്യാമറ ഉണ്ട് ഞാൻ അത് ഷൂട്ട് ചെയ്തോട്ടെ തെളിവ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോവാ അടിക്കടാവുള്ള നിനക്ക് മര്യാദക്ക് വണ്ടി ഓടിക്കാൻ അറിയില്ലടാ പൈസ എടുക്കട വാങ്ങിയോ വാങ്ങിയോടാ വാങ്ങിയോടാ വെച്ചോ ഞാൻ ട്രാഫിക് ഇൻസ്പെക്ടർ ആണ് അതൊക്കെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ വിളിച്ചാൽ പേരില്ലേ ദേ ഇങ്ങോട്ട് നോക്കിയ കൈക്കൂലി മേടിച്ചിട്ട് സൗണ്ട് ഒന്നും വെക്കാൻ നോക്കല്ലേ തെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങനെ നെളിഞ്ഞ് നിൽക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നും ഇല്ല താൻ ആരുടെ ഒക്കെ കൈക്കൂലി മേടിക്കുന്നുള്ള വിവരം ഞങ്ങൾ വീഡിയോ എടുത്തിട്ടുണ്ട് മനസ്സിലായോ ഉടനെ തന്നെ ഞങ്ങൾ ടെലികാസ്റ്റ് ചെയ്തു എന്റെ വീഡിയോ എടുത്തു അതേ അല്ല ഇത് എന്ത് ന്യായവാ ലോറിക്കാരനെ രണ്ടു രൂപയും ബൈക്ക് കാരനെ അമ്പത് രൂപയും മേടിക്കുന്നത് അതൊന്നുമില്ല സാറേ ലോറിക്കാരൻ ഓരോ സിഗ്നൽ ആയിട്ട് നിന്നിട്ട് കാശ് തരണം പക്ഷെ ബൈക്കിൽ വരുന്നവൻ വല്ലപ്പോഴും അല്ലേ കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാ ഓ ഇത് ഇങ്ങനെ ഒരു കാര്യം അയാളോടെന്തിനാ ചൂടാവുന്നത് ലൈസൻസ് ചോദിക്കുന്നു ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവനോട് ആർ സി ബുക്ക് ചോദിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞാൽ ഇൻഷുറൻസ് ചോദിക്കുന്നു അതുകൊണ്ടെങ്കിൽ എന്തിനാ വൺ വേ തെറ്റിച്ചെന്ന് ചോദിക്കുന്നു കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വന്നതാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവനോട് വേഗത്തിൽ വന്നതാന്ന് ചോദിച്ചോണ്ട് പണി കൊടുക്കുന്നല്ലേ നിന്റെ മീശ പിടിച്ച് മരിച്ച് പറിക്കാൻ വേറെ ആര് വിളിച്ചാലും ഞങ്ങൾ വരില്ല മാധവൻ എന്തായാലും മര്യാദ തരണ്ടേ അതുകൊണ്ട് ആ വിളിച്ച് ഉടനെ വന്ന് നാട്ടിൽ അയാൾ വലിയ പുള്ളിയായിരിക്കും പക്ഷെ ഇലക്ഷനിൽ മത്സരിക്കുമ്പോ ചെലവ് ചെയ്യുന്നത് ഞങ്ങൾ വ്യാപാരികളാണ് അച്യുതാ നിനക്ക് ആ കാക്കയുടെ കഥ അറിയോ അറിയാവല്ലോ കാക്ക നെയ്യപ്പ എടുത്ത കഥയല്ലേ അല്ല കാക്ക നരിയെ
പറ പുതുപ്പിച്ച കാക്കയെ നരി കൊന്നു എല്ലാരോടും പറ ഞാനിവിടെ വന്നില്ല അയ്യോ ഞാനൊന്നും കണ്ടില്ല ഞാൻ പോവാ ഏയ് ഇതാ ചേട്ടാ ആറിനെ വിളിച്ച് വേണ്ട അവൻ കഴുത്തി കത്തി വെച്ച് ന്യായം പറയുന്നു ഭാസ്കരനെ വിളിച്ച് ക്ലിയർ ചെയ്യിക്കണം മേഡം ഞങ്ങളുടെ ഓഫീസിലേക്കൊന്ന് വരുമോ കാർഡ് ആവശ്യമുണ്ട് ഏഴ് കാർഡ് അതെ ഗ്രൂപ്പ് കാർഡ് വാങ്ങിച്ചോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും പരസ്പരം ഫ്രീ ആയി സംസാരിക്കാം രണ്ടിനും ചാർജ് കുറവാ മേഡം ഇത് ഞങ്ങളുടെ എം ഡി ഓട് വന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേഗം വാങ്ങിക്കും എവിടെയുള്ള കാറില് ഞാനിപ്പോ വരാവേ ആ വേഗം വാ എനിക്ക് വേണ്ടൊരു പെണ്ണിന് നിങ്ങളുടെ ആളുകൾ പൊക്കിട്ടുണ്ട് ആ പെണ്ണിനൊന്നും സംഭവിക്കരുത് അവനോട് വരരുതെന്ന് മര്യാദക്ക് പറഞ്ഞോ മറിച്ചിവിടെ വന്ന തിരികെ പോകില്ല അവൻ അവന്റെ ആളുകൾ വന്ന് നമുക്ക് വേണ്ടവരെ പോകും നമ്മൾ ഇത് വെറുതെ കണ്ടുപിടിക്കണോ വേണ്ട വേണ്ട നിർത്ത് ഏതോ ഒരു പെണ്ണിന് വേണ്ടി നീ എന്തിനാ അവിടെ പോന്നെ ചേട്ടാ അവൻ എനിക്ക് വേണ്ട പെണ്ണ ഞാൻ തീർച്ചയായിട്ടും അവിടെ പോകും എവിടെങ്കിലും പോയി ഇതൊക്കെ ചാവട്ടെ റെഡ്ഡി അവനെ വെട്ടി കൊല്ലട്ടെ റണ്ണിങ് സമയത്ത് ആറ് സ്കെച്ച് ഇടുന്നവൻ ആറ് റെഡ്ഡി റെഡ്ഡിയുടെ ആൾക്കാരെ എല്ലാം കൊന്ന് കൊല വിളിക്കുവാൻ അറിയാവോ പിന്നെ ഇത് ചോര കളമാകും നമുക്കത് ചീത്ത പേരാകില്ലേ ഇല്ല ചേട്ടാ അവൻ അഹങ്കാരം കുറച്ച് കൂടുതലാ അവൻ തല്ലുകൊണ്ട് ചാവട്ടെ എടാ ഭൂമി നാഥനൻ കോന്നുള്ള പേര് കേട്ട നാട് വരയ്ക്കും നമ്മളിൽ ഒരുത്തൻ ഒരു ചെറിയ വീഴ്ച സംഭവിച്ചാലും നമ്മുടെ നാശത്തിന് അത് കാരണമായി തീരും റെഡ്ഡി കുറച്ചു നേരത്തിനുള്ളിൽ ആറ് അവിടെ വരും അവിടെ ഒരു പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല റെഡ്ഡി ഇവനാരാണ്ടിട്ടി ആദ്യം ആ പെണ്ണിനെ അഴിച്ചു വിടണം എന്തായാലും സംസാരിച്ചു തീർക്കാം അവിടെ നിക്കടി നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കും വേറെ പണിയൊന്നും ഇല്ലടാ എന്തിനും ഏതിനും എന്റെ നെഞ്ചത്തോട്ട് കയറാൻ വരുന്ന അവളെ ഞങ്ങൾക്ക് വിട്ടു തരണം അത് ഇവനെ പരിചയമുള്ള കുട്ടിയാ നിന്റെ കൂടെ അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ ചുറ്റു കിടന്ന പെണ്ണ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ വിട്ടു കൂടെ അവളെ കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞോട്ടല്ലോ കൊന്നുകളെ പാടില്ല അരിയും തിന്ന് ആശാരിത്യം കടിച്ച് നായ്ക്ക് മുറിവുറി പടങ്ങുന്നില്ലേ പരിചയമുള്ള പെണ്ണാണെന്ന് പറഞ്ഞോട്ട് തനിക്ക് എന്താ പിടിവാശി ശാന്തതയാണ് നല്ലത് തിരിച്ചു പോകണമെങ്കിൽ കൂടുതൽ ആവേശം വേണ്ട കൂടെ പറന്ന പെങ്ങളാന്ന് പറഞ്ഞോ അല്ലെങ്കിൽ കെട്ടിയ പെണ്ണാന്ന് പറഞ്ഞോ ഇവിടെ ഞങ്ങൾ വിട്ടേക്കാം വേറെ ആരാണെങ്കിലും വിടില്ല എന്താണെങ്കിലും വിടില്ല പറഞ്ഞ പറഞ്ഞത് തന്നെയാ നീ വോട്ട് എടുക്കടാ രാത്രി അവിടെ എവിടെ ഒന്നും കറങ്ങി നടക്കാൻ നിൽക്കണ്ട ഇതല്ലേ നിന്റെ വീട് എന്നാ പോയ്ക്കോ ഏ ചെയിനിങ് തന്നിട്ട് പോ അഞ്ചു പവന്റെ ചെയിനാ താ
que no poco.
ഉരുളക്കിഴങ്ങല്ലേ <laughs> 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 മുതുകില് വായു കയറി കിടക്കുവായിരുന്നു ആ ചേട്ടനോട് കാര്യം പറയുമ്പോ ചേട്ടൻ കുരിച്ചു കുരുതി രണ്ടു മൂന്ന് ഇടിച്ചു പറഞ്ഞു അതങ്ങ് പോയി എല്ലാ സ്ഥലത്തും നിങ്ങൾ തന്നെ അടിച്ചോ ആവശ്യമില്ലാത്ത കാര്യം പറയുന്നത് സത്യമല്ല അത് ഞാൻ കള്ളം പറയുവോ ഇപ്പൊ നിന്റെ കഴുത്തിന് എന്തെങ്കിലും വേദന ഉണ്ടെന്ന് വെച്ചോ നേരെ തിരുവനന്തപുരത്ത് പോയി ആരോടെങ്കിലും വഴക്കുണ്ടാക്കണം അത്രയും പേര് വന്ന് കഴുത്തിന് ഇട്ട് ഇടിച്ചു വെച്ചാൽ പെട്ടെന്ന് മാറുന്നത് മുഖത്ത് വേദന എന്ന് വെച്ചോ നേരെ പോയി മാന്നാർ പോകാൻ ഇറങ്ങുക എന്നിട്ട് ആരോടെങ്കിലും വഴക്കുണ്ടാക്കുക കിടത്തി ഇട്ടവന്മാർ നല്ല ഇടി ഇരിക്കുമ്പോഴത്തെ എല്ലാം വെളിയിൽ പോയിട്ട് ഫേസ് നല്ല എക്സ്പ്രഷൻ ആവും അല്ല ഇപ്പൊ കാല് വേദന എന്ന് വെച്ചോ നേരെ കലൂര് പോവുക അവർ കാലിന്റെ വെള്ളം കിട്ടി രണ്ടു മൂന്ന് അടി തരുമ്പോഴത്തേക്ക് എല്ലാ വേദന പോവും നീ കൊയിലാണ്ടി പോയെന്ന് വെച്ചു അവിടെ ആരോടെങ്കിലും പോയി വഴക്കുണ്ടാക്കില്ല അവര് ചെയ്യുന്നതെല്ലാം നമുക്ക് മസാജ് ചെയ്യുന്നത് പോലെ ഉണ്ടാവും പക്ഷെ എടാ കണ്ണൂര് പോരുത് കേട്ടോ കഴുത്ത് വീട്ടിയമ്മാരെടുത്തു ആ പക്ഷെ ഒരു കാര്യമുണ്ട് നമ്മുടെ കേരളക്കാരുണ്ട് എത്ര അടിച്ചെന്ന് വെച്ചോ അപ്പറിലും ലോയറിലും മെഡലിലും കൈവക്കും ആ കാര്യത്തിൽ കേരളക്കാരെ വളരെ സമ്മതിക്കണം വരട്ടെ ശരി ശരി സമാധാനായിട്ടിരിക്കും സമാധാനായിട്ടിരിക്കും എന്താ സംഭവിച്ചത് കോളേജ് പ്രൊഫസറെ കടന്നു പിടിച്ചു സ്റ്റുഡൻസ് എല്ലാവരും ഒന്നു ചേർന്ന എന്താ നടക്കുന്ന അറിയാമോ ഒരു നിമിഷം സമാധാനായിട്ടിരിക്കെ സംസാരിക്കാം അനിയ അവരോട് ക്ഷമിച്ചെന്ന് ഒരു വാക്ക് പറഞ്ഞേക്ക് ബാക്കി ഞാൻ നോക്കിക്കോളാം എന്നെ രക്ഷിക്കാൻ പറഞ്ഞ ചേച്ചാണോ അതോ മാപ്പ് പറഞ്ഞ് കൂട്ടിക്കൊണ്ട് വരാൻ പറഞ്ഞു അനിയ ഇത് സീരിയസ് മാറ്ററാ ക്ഷമിച്ചെന്നൊന്ന് പറഞ്ഞേക്ക് ബാക്കി ഞാൻ നോക്കിക്കോളാന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ ഇല്ലെങ്കിൽ സീൻ മാറുവേ എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റില്ല ക്ഷമിച്ചെന്നൊന്ന് പറഞ്ഞു എന്താ അങ്ങ് കുറഞ്ഞു പോവോ അതെ കുറഞ്ഞു തന്നെ പോടാ പിന്നെ തീരുമാനം ജഗ നീത്തു പോ നമ്മുടെ കാശ് മേടിച്ചിട്ട് അനിയന്റെ ദേഹത്ത് കൈവെക്കുന്നു അവനെ എങ്ങനെ വെറുതെ വിടുന്നു ചേട്ടാ സോറി ചേട്ടാ അനിയന്റെ ദേഹത്ത് കൈവച്ചത് കൊണ്ട് എന്നെ തെറ്റിദ്ധരിക്കണ്ട വേറെ വഴിയില്ലാത്ത കൊണ്ടാ സ്റ്റുഡൻസ് ആണെങ്കിൽ എങ്ങനെങ്കിലും നോക്കായിരുന്നു ടീച്ചർ ആയതുകൊണ്ട് പ്രശ്നം കയറി വലുതായി പോലീസ് വന്ന് സ്പോട്ടിൽ അറസ്റ്റ് ചെയ്തെന്ന് വെച്ചോ പതിനഞ്ച് ദിവസം പുറത്തു വരാൻ പറ്റില്ല അനിയനോട് സോറി ചോദിക്കാൻ പറഞ്ഞതാ അതുപോലും കേട്ടില്ലായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് എസ്കേപ്പ് ചെയ്യാൻ വേറെ വഴിയൊന്നും കണ്ടില്ല ചേട്ടാ നീ ചെയ്തത് വളരെ ശരിയാ ഭൂമിയേട്ടാ നമ്മുടെ വക്കീലിനോട് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു മുൻജാമ്യം എടുത്തു വെച്ചോ ഞങ്ങളെ വിട്ടങ്ങനല്ലേ നിങ്ങൾ ജാമ്യത്തിൽ ഇറക്കുള്ളൂ ഏയ് അളിയ എപ്പോഴാ വന്നേ ചേച്ചി വന്നിട്ടുണ്ടോ എവിടെയാ അകത്താണോ ചേച്ചി ചേച്ചി എന്താ ജോലിക്കാരനെ അടുക്കളയിൽ വരെ പോകാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം കൊടുത്തേക്കാണല്ലോ ഇവിടെ ജോലിക്കാരനെ എല്ലാം അനുവദിക്കണം എങ്കിൽ വൃത്തിയാകും എന്റെ പതിനഞ്ച് വർഷത്തിലെ സർവീസില് എന്റെ പുറകിൽ നിന്ന് പോലും ആരും അളിയാന്ന് വിളിച്ചിട്ടില്ല ഇവൻ എന്റെ മുന്നിൽ നിന്നാ വിളിച്ചത് ഇവൻ എന്റെ അനീതിക്ക് പറഞ്ഞതോ അതോ ഇവന്റെ അനീതി എന്റെ കൂടെ പറഞ്ഞതോ എന്റെ കൂടെ പറഞ്ഞവളെയും അവൻ ചേച്ചി എന്നാ വിളിക്കുന്നത് എപ്പ നോക്കിയാൽ അടി ഇടിയെ കുറിച്ച് മാത്രം പറഞ്ഞാ മതി ഒന്നും അറിയാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയല്ലേ ഇത്ര ദൂരത്തേക്ക് അയച്ചത് എന്റെ അനിയനെ ശരിക്കും പൂശിയെന്ന് കേട്ടു അയ്യോ അത് അങ്ങനൊന്നുമില്ല ചേച്ചി അതാത് വയസ്സിലെ കല്യാണം കഴിപ്പിച്ച് അയച്ചിരുന്നെങ്കിൽ എല്ലാം മുറ പോലെ നടന്നേനെ മൂത്ത ചേട്ടനാണെങ്കിൽ നാൽപ്പത്തഞ്ച് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞു ഇനിയും കല്യാണം കഴിക്കാതെ പണം സ്ഥാനം അധികാരം ഒന്നും പറഞ്ഞ് തന്നെ എല്ലാവരും എടുത്തോണ്ട് നടക്കുക ചേട്ടനെ കുറിച്ച് അങ്ങനൊന്നും പറയല്ലേ ചേട്ടൻ എത്ര പേർക്ക് ആഹാരം കൊടുക്കുന്ന അറിയാം അതെ അതെ അത് വാങ്ങി തിന്നല് നല്ലത് പട്ടിണി കിടന്ന് ചാവുന്നതാ അപ്പൊ ഇന്ന് എനിക്ക് ചോറ് വേണം തന്നെ പതിമൂന്നാമത്തെ വയസ്സ് വീട്ടു ജോലിക്ക് വരുമ്പോ ചേട്ടൻ പോയി കാർ തുടയ്ക്കാൻ പറഞ്ഞപ്പോ ചേച്ചിയല്ലേ വിശപ്പ് മുഖത്ത് കാണുമെന്ന് പറഞ്ഞ് ചോറ് വേണം തന്നത് പറഞ്ഞതാ അന്ന് കുളിച്ച് കുറിയിട്ട് നല്ല കുട്ടിയായിട്ടല്ലേ ഇവിടെ വന്നത് ഇന്നോ വഴക്ക് പറഞ്ഞു ചേച്ചി അല്ലാതെ പിന്നെ വേറെ ആരാ എന്നെ വഴക്ക് പറയാൻ അല്ലേ ചേട്ടാ സ്വാമി ഇതുവരെയായിട്ടും കടയിലെ പൈസ ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഇവിടെ എന്തിനാ വന്നേ എനിക്ക് എപ്പോഴും നിങ്ങളുടെ ഓർമ്മയാ ഐ തിങ്ക് എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പ്രേമം തോന്നിയെന്നാ നീ വാസന്തയു
ഇങ്ങോട്ട് നോക്ക് അടുത്തുള്ളവരുത്തം വാള് വെച്ചാലും ഉണ്ടല്ലോ അവിടെ ഇരുന്ന് ഒരു പ്രൈറ്റ് ബിരിയാണി എങ്കിലും കഴിക്കും പത്തക്ക് പത്ത് റൂമിലുണ്ടല്ലോ ഞങ്ങൾ പതിനഞ്ച് പേര് കടന്നുറങ്ങും ഞങ്ങൾ ഇരുപത് പേര് ഒരേ കക്കൂസ യൂസ് ചെയ്യുന്നേ നിന്നെ കൊണ്ട് കഴിയൂ വെറുതെ ഹീറോയിസം കണ്ടിട്ട് ലവ് ആന്ന് പറഞ്ഞ് പുറകെ നടക്കണ്ട എടി പോകാൻ നോക്ക് അന്ന് എന്ത് വിചാരിച്ചാലും എന്റെ കഴുത്തിൽ മാല ഇട്ടെന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഞാനത് താലിയായിട്ടാണ് കരുതുന്നത് അതിനുശേഷം എനിക്ക് മനസ്സിലായത് ഞാനൊരു പൂനാക്കാരിയല്ല പുതുശ്ശേരിക്കാരിയാണെന്ന് കുപ്പി ഗ്ലാസിൽ വെള്ളം കുടിച്ച് കുപ്പി പ്ലേറ്റിൽ ചോര് കഴിച്ചാലും മനസ്സിനകത്തുള്ള ഒരു മൺകുടവും മൺപാത്രവും ചുമ്മാ പറയുന്നത് മഞ്ഞച്ചരടി കോർത്താലോ താലി ഏത് നാട്ടിലെ സ്വർണമായ താലി കിട്ടുന്നത് ഇതെന്താ സംഭവം എന്നറിയാവോ ചീട്ട് കളിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് സ്വർണം പടയാൻ വെക്കത്തില്ല ഇത് അത് തന്നെയാ അവന്മാര് നിന്നെ വെച്ച് കളിച്ചു ഞാൻ ചെയിൻ എടുത്ത് വെച്ച് നിന്നെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടു വന്ന് അത്ര ഉള്ളൂ അതുമാത്രല്ല ഞങ്ങൾ വളരെ വൃത്തികെട്ടവന്മാരാ നിനക്ക് സെറ്റാവില്ല വൃത്തികെട്ട ആളാണെന്ന് നീ എങ്ങനെയാ പറയുന്നത് ആരെങ്കിലും വൃത്തികെട്ടാക്കിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് രണ്ട് കൊളയെങ്കിലും ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല പിന്നെ എങ്ങനെയാ വൃത്തികെട്ടവനാന്ന് പറയുന്നത് നീ ധൈര്യശാലിയായ ഒരു പമ്പര് വിടിയാണ് വിഡിന്നൊക്കെ വിളിച്ചോണ്ടല്ലോ മുഖം ഒഴിച്ച് പരത്തി ഞാൻ നേരാ നിനക്ക് ധൈര്യമുള്ളല്ലേ നീ റൌഡിന്റെ പറയുന്നത് നീ കാണിക്കുന്ന കോമാളിത്തരം മറ്റുള്ളവർ അത് ഉപയോഗിക്കുന്നു അല്ലാത്ത സമയത്ത് നല്ലവനായ നിന്നെ എനിക്ക് തന്നേക്ക് പറ്റില്ലെങ്കിൽ തുറന്നങ്ങ് പറഞ്ഞേക്ക് ഞാനങ്ങ് പോയേക്കാം ആ ജീൻസ് ഇട്ടവളുമാരെ ഞാൻ വിശ്വസിക്കാറില്ല എങ്കിൽ ജീൻസ് ഇട്ടവളെ എന്തിനാ രക്ഷിച്ചേ എന്റെ ചാരിത്രത്തിൽ സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഡോക്ടറിന്റെ അടുത്ത് വന്ന് വെർജിനിറ്റി ടെസ്റ്റ് എടുത്ത് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കയ്യിൽ ഞാൻ മനസ്സിൽ വെച്ച ഈ ജീൻസ് ഊരിയിട്ട് എപ്പോ വേണമെങ്കിൽ സാരി കൊടുക്കുകയും ചെയ്യും അടുക്കളെ കയറി മീൻ കൂട്ടാൻ ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യും പക്ഷെ നിന്നെ മാറ്റിയെടുക്കാൻ പറ്റുമോ അടി മേടിക്കാൻ നിക്കണ്ട ഓക്കെ ഓക്കെ ഞാൻ മാറാൻ പറയുന്നില്ല എന്നെ രക്ഷിക്കാൻ വന്ന റൗഡി സ്വഭാവത്തെ ഞാൻ അംഗീകരിക്കുന്നു തിരിച്ചു കിട്ടുമോ എന്ന് പോലും വിചാരിക്കാതെ പതിനായിരം രൂപ എടുത്ത് കൊടുത്തില്ലേ ഈ വശത്ത് ഇരുപത് പേര് ആ വശത്ത് ഇരുപത് പേരുള്ളപ്പോ നടുക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് നിന്ന് എനിക്ക് വേണ്ടി പോരാടിയില്ലേ അവസാനം നിന്റെ മാല ഊരി എന്റെ കഴുത്തിലിട്ട് എന്നെയും പിടിച്ചോണ്ട് പോയില്ലേ അതൊരു സാധാരണ പിടിയല്ലായിരുന്നു ആ പിടിയില് സ്നേഹം വാത്സല്യം ദയ ധൈര്യം എല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്നു കാറിൽ വന്ന ആറ് മണിക്കൂറും ഇനി മുതൽ ഇവന്റെ കൂടെയാണ് ജീവിക്കേണ്ടതെന്ന് ആലോചിച്ചോണ്ട് വന്ന് ഇറക്കി വിട്ട് ചെയിൻ ചോദിച്ചപ്പോഴാണ് മനസ്സിലായത് എല്ലാം ഒരു സ്വപ്നമാണെന്ന് അതിനുശേഷം ആ തീരുമാനം എടുത്തത് നിന്ന് എനിക്ക് വേണം എന്താ സംസാരിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നേ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല പറ്റില്ലെന്ന് പോയിക്കോ ഇങ്ങോട്ട് വന്നേ കരുതി പോയിക്കോ എന്തുപറ്റി സി എമ്മും ഞാനും തമ്മിൽ പ്രശ്നം മീറ്റിംഗ് കഴിഞ്ഞു നിങ്ങളില്ലാതോ ഞാനാണല്ലോ പ്രശ്നക്കാരൻ നിങ്ങൾ പ്രശ്നമോ ഇന്ന് എന്നെ ഡിസ്മിസ് ചെയ്യാൻ പോവാ എന്താ ഈ പറയുന്നത് വൈകിട്ട് നാല് മണിക്ക് എന്റെ മന്ത്രിസ്ഥാനം പോയി എന്നുള്ള ന്യൂസ് പുറത്തു വരും രാത്രി എട്ട് മണിക്കുള്ളിൽ വീണ്ടും ആ സ്ഥാനം കിട്ടണം അത് നിന്നെ കൊണ്ടേ കഴിയും മനസ്സിലായില്ല ടി വിയിൽ ഫ്ലാഷ് ന്യൂസ് വന്ന ഉടൻ അവിടെ ഇവിടെ കലാപം ഉണ്ടാകണം കല്ലേറും കടയടപ്പും ബസ് കത്തിക്കലും ഇതുമാത്രം പോരാ വിശ്വ അഞ്ചു പേർ തീ കൊളുത്തി മരിക്കണം മരിക്കുന്നവരുടെ കുടുംബത്തിന് എത്ര വേണമെങ്കിലും കൊടുക്കാം ഇതൊക്കെ കണ്ട് ഭയന്ന് സി എം ഉടനെ ആ പദവി എനിക്ക് വീണ്ടും തരണം ലോക് ചേട്ടാ ആറിനോട് വരാൻ പറ ശരി ചേട്ടാ വാർത്ത പുറത്തു വന്ന എല്ലാ ഏരിയയിലുള്ള കടകൾ അടപ്പിക്കണം മാനന്തവാടി ഏരിയയിലെല്ലാം ഓട്ടോറിക്ഷ കത്തിക്കണം കൊട്ടിയം കൊല്ലം പിന്നെ നീണ്ടകര അവിടെ രണ്ട് ബസ് കത്തിക്കണം പിന്നെ സിറ്റിക്ക് ചുറ്റോട് ചുറ്റുമുള്ള കടകൾ കല്ലുകൊണ്ട് എറിഞ്ഞ് തകർത്തേക്ക് എല്ലാത്തിനും ആളെ സെറ്റ് ചെയ്തോളാം ചേട്ടാ പിന്നെ വേറൊന്ന് പാർട്ടി ഓഫീസിന് മുമ്പിൽ തന്നെ ഒരഞ്ചു പേര് തീ കൊളുത്തി ചാകണം എത്ര പണം വേണമെങ്കിലും കൊടുത്തേക്കാം തീ കൊടുത്തണമെന്നോ എന്താ ചേട്ടായി പറയുന്നത് അതൊക്കെ എങ്ങനെ നടക്കും ചേട്ടാ തീ കൊളുത്തണമെന്ന് പറഞ്ഞ മനഃപൂർവ്വം കത്തിക്കുമെന്നാണോ നീ വിചാരിച്ചത് അതെ തീ കൊളുത്തി ചാകാൻ പോകുന്നത് പോലെ അഭിനയിക്കണമെന്നാ പറഞ്ഞത് അങ്ങനെയാണോ മണ്ണെണ്ണ തലയിലോട്ട് ഒഴിച്ച് കത്തിക്കാൻ പോകുന്നത് പോലെ അഭിനയിക്കുമ്പോ പോലീസ് വന്ന് അറസ്റ്റ് ചെയ്തോണ്ട് പോവും അത്രേ ഉള്ളൂ എല്ലാം ഒരു അഭിനയമല്ലേ ആ ഓക്കെ ചേട്ടാ സൂപ്പർ ആയിട്ട് ചെയ്തേക്കാം ഞാൻ ശരിക്കും തീ കൊടുത്തണമെന്ന് ഓർത്ത് പേടിച്ചു പോയി കാശ് കുറച്ച് അധികമായിട്ട് ചെലവാകും ചേട്ടാ പോലീസ് അറസ്റ്റ് പിന്നെ പതിനഞ്ച് ദിവസത്തെ റിമാൻഡ് അതൊരു കാര്യമല്ലെന്നേ ഒരാൾക്ക് പതിനയ്യായിരം വെച്ച് കൊടുത്തേക്കാം എങ്കിൽ ചെയ്യാൻ
അവൻ നമ്മുടെ ശത്രു ആയിരിക്കും സമ്പാദിക്കാൻ അവൻ വിടില്ല നമ്മൾ സമ്പാദിച്ചതും നഷ്ടമാകും പിന്നെ നാഥനൻ കോന്നുള്ള ബോർഡ് മാറ്റിയിട്ട് നാഥൻ അരിക്കടേന്നുള്ള ബോർഡ് വെക്കേണ്ടി വരും പറഞ്ഞത് പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ സമയത്ത് നടക്കണം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ജോലി ഞാൻ പറഞ്ഞേക്കാം ഇപ്പൊ എല്ലാരും പോയിക്കോ എല്ലാം ഓക്കെ ആരൊക്കെ തീ കൊടുത്താൻ പോകുന്നുള്ള ലിസ്റ്റ് ഒന്നും പറഞ്ഞില്ലല്ലോ പറയാൻ സ്വാമി നമ്മുടെ അമ്മാവന്റെ പേര് എഴുതിക്കോ കല്യാണ ചെലവിനുള്ളാവുമല്ലോ വളരെ നന്ദി ഉണ്ട് മോനെ പതിനേഴായിരം വരും ഒരു പെണ്ണെങ്കിലും രക്ഷപ്പെടുമല്ലോ തകർത്തേക്കാം വസന്തി കിരട്ട കുട്ടികളല്ലേ അടുത്ത മാസം അല്ലേ പ്രസവം ഇവന്റെ പേര് എഴുതിക്കോ രാജു അനിയന്റെ കോളേജ് ഫീസ് അടക്കണം പറഞ്ഞത് ശരി അപ്പൊ ഇവന്റെ പേര് എഴുതിയേട്ടാ അടുത്ത് എന്താടാ പമ്മുന്നെ അതല്ലടാ പതിനഞ്ചായിരം ഒരുമിച്ച് കിട്ടുകയല്ലേ നാട്ടിലേക്ക് അമ്മയ്ക്ക് അയച്ചു കൊടുത്താൽ വളരെ സന്തോഷമായിരിക്കും ബുദ്ധിമുട്ടാന്ന് പറഞ്ഞ് വിളിച്ചു സ്വാമി ഇവന്റെ പേരോട് എഴുത്ത് ശരി അഞ്ചാമത്തെ ഞാൻ എടുത്ത് ഒഴിച്ചോട്ടെ സ്വാമി വേണമെങ്കിൽ കണക്കിൽ നിന്ന് എടുത്തോ ആവശ്യമില്ലാത്ത പരിപാടിയൊക്കെ എന്തിനാ ഇതൊക്കെ ആവശ്യമുള്ള ഇതൊരു ജോലിയല്ലേ വലിയൊരു തുകയായിട്ട് കാശ് അയച്ച മാമി സന്തോഷം കൊണ്ട് മനസ്സ് മാറി തിരിച്ചെങ്ങാനും ശരി ഓക്കെ കളത്തിലൊന്ന് ഇറങ്ങി നോക്ക അപ്പൊ അറിയാം കഷ്ടം എന്താണെന്നുള്ള കാര്യം എന്താണിത് എന്ത് തോന്നിയ സാടി കാണിക്കുന്നത് ചേച്ചി ഇത് കണ്ടില്ല ഇവിടെ എന്ത് കാണിച്ചെന്ന് ഒരു പെണ്ണി കാണിക്കേണ്ട കാര്യം തമാശ പറയാൻ കരുതി വിട്ടാ നീ അങ്ങ് കേറി മേയാണല്ലേ ഇങ്ങനെ അങ്ങ് വിട്ടാലേ പെട്ടെന്ന് കയറി പ്രസവിക്കാൻ തോന്നലേ അഹങ്കാരി കോലക്കടത്ത് ചേർക്കൂർത്തിനെ തന്നാലുണ്ടല്ലോ പോടി അങ്ങോട്ട് വിട്ടേക്ക് ചേച്ചി കൊച്ചുവളപ്പാക്കാത്ത അവിടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് കുറ്റിയും പിഴുന്ന് ഇങ്ങനെ ആട്ടിക്കൊണ്ട് ഇറങ്ങിക്കോളൂ പാന്റ് ഷർട്ടോട്ട് ചായ പൂശി ഇറങ്ങിയിരിക്ക അഹങ്കാരി റവന്യൂ മന്ത്രി ആനന്ദരെ മന്ത്രിസ്ഥാനത്ത് നിന്നും നീക്കം ചെയ്തതായി മുഖ്യമന്ത്രി പ്രസ് മീറ്റിംഗിൽ അറിയിക്കുകയുണ്ടായി വിഷമിക്കണ്ട നീ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞതുപോലെ എല്ലാ ഏർപ്പാടുകളും ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ട പദവി തീർച്ചയായിട്ടും എനിക്ക് ഇതിനോട് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം പറയാനുണ്ട് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ വേഗം പറ ആ പെണ്ണിന്റെ ഭാഗത്ത് ഒരു തെറ്റും ഇല്ല ഞങ്ങളാ തെറ്റ് ചെയ്തത് എന്താടാ നീ പറഞ്ഞു ഇന്നലെ ഇന്നലെ ഞങ്ങൾ നിക്ക് നിക്ക് നീ ശരിക്കും ആരെ പ്രേമിക്കുന്നുണ്ടോ ഇവിളിമാരൊക്കെ പല രീതിയിലുള്ള കളർ ഇട്ട് കാണിച്ചിട്ട് നമ്മളെ പറ്റിച്ചിട്ട് പോകുമെന്നാ പറയുന്നത് അവളെന്നെ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പത്ത് പേരുടെ മുമ്പ് വെച്ച് കെട്ടിപ്പിടിച്ച് എനിക്ക് ഉമ്മ തട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു എങ്കിലും അവന് ഇഷ്ടം കൂടുമെന്നാ പറഞ്ഞു സ്വന്തം ഭർത്താവ് റൗഡി ആയാലും ഒരു പെണ്ണിനും ഇഷ്ടപ്പെടില്ല നിനക്കൊരു നല്ല മനസ്സുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയാണ് അവൾ നിന്നെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് എന്താ നിന്റെ മനസ്സിൽ അവൾ ഇല്ല ഞെട്ടാന്നോ അന്ന് നീ റെഡി അടിക്കാൻ പോയത് ആ മാല നിന്റെ കഴുത്തിൽ ഇട്ടിരിക്കുന്ന അതിന്റെ വില നിനക്കറിയില്ല അത് പോയി കഴിഞ്ഞാലേ ശരിക്കുള്ള വില അറിയും എനിക്കും അവളെ ഇഷ്ടമാണ് നാളെ ആരെങ്കിലും എന്നെ തട്ടിക്കളഞ്ഞ അപ്പൊ അവൾ നടുറോട്ട് നിക്കേണ്ടി വരില്ലേ അതേടാ നമ്മൾ അവളെ നാണം കെടുത്തിയേനെ വലിയ ഗുളികങ്ങാനും എടുത്ത് വിഴുങ്ങി ചത്തു പോയാലുണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ കാര്യം അധോഗതിയാവും നീ അങ്ങോട്ട് വേഗം ചെല്ല് ഒന്ന് പോയി ആ പെണ്ണിനെ നോക്ക് ഞാനും ഒക്കെ കുറെ കൊടുത്ത് എനിക്ക് എന്താ വിഷമം തോന്നുക എന്തുവാണ് നിനക്ക് മഹാ എവിടെ അവളുടെ ഭർത്താവാ എന്താ മഹാ എടോ 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 എന്തോ നീ ഇത് വിളിക്കാം വെക്കടാ മഹാ 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 എന്നോട് ക്ഷമിക്കണം മഹാ ഞാൻ അടിച്ചത് നാണം കെടുത്തിയതെല്ലാം തെറ്റാ ഞാൻ എന്ത് തെറ്റാ ചെയ്തത് നീയല്ലേ എനിക്ക് ഉമ്മ തന്നത് അപ്പൊ നീയല്ലേ തെറ്റ് ചെയ്തത് ഏതെങ്കിലും ഒരു പെണ്ണ് കെട്ടിപ്പിടിച്ചാൽ സന്തോഷിക്കാനായിട്ട് ഞാൻ അത്ര വൃത്തികെട്ടാണെന്ന് കരുതിയോ അതാ ദേഷ്യം വന്നത് പെട്ടെന്ന് അടിക്കുകയും ചെയ്തു അവന്മാർ അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞെന്ന് വെച്ച് നീ കുറച്ചെങ്കിലും ആലോചിക്കണ്ടേ
നിന്നെ ഇഷ്ടമല്ലെങ്കിൽ നിന്നെ തേടി നിൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് വരുമോ താലി കീലി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നീ എന്നെ കൺഫ്യൂസ് ചെയ്തു ഇപ്പം എന്താ വേണ്ടേ ഞാനിതിന് സമ്മതിക്കണം അത്രയല്ലേ ഉള്ളൂ എനിക്കൊരു ജീവിതം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നിൻ്റെ കൂടെയാണ് തുണിയെല്ലാം എടുത്തോണ്ട് വാ വീട്ടിലേക്ക് പോകാം വാ മഹാ നിന്നെ റാണിയെ പോലെ വെച്ച് ഞാൻ നോക്കിക്കോളാം എഴുന്നേക്ക് വാ ഇല്ല ഞാൻ വരുന്നില്ല എന്താ ഞാൻ നിന്നെ അടിച്ചില്ലേ അതുകൊണ്ടാണോ അല്ല നീ ആശ്വസിപ്പിക്കാൻ പറയുക നീ എന്നെ അടിച്ചത് കൊണ്ട് ഉണ്ടായ ഒരു പ്രേമമാണിത് അതെനിക്ക് ആവശ്യമില്ല ആത്മാർത്ഥമായി നീ എന്നെ സ്നേഹിക്കണം യഥാർത്ഥ സ്നേഹമാണെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാകണം സ്നേഹം ഉള്ളത് കൊണ്ടല്ലേ വന്നേ ഞാനൊരു മോഡൺ പെണ്ണാണ് പക്ഷെ വൃത്തി കെട്ടവളല്ല പെട്ടെന്ന് മനസ്സ് മാറ്റാനും കഴിയില്ല രണ്ടു മാസം കഴിഞ്ഞ് എന്നെ വന്ന് കാണാം അപ്പോഴും ഞാൻ നിന്റെ മനസ്സിലുണ്ടെങ്കിൽ നീ എന്നെ സ്നേഹിച്ചാൽ മാത്രം മതി അതുവരെ ഞാൻ നിന്നെ കാണാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല കണ്ടാലും ഞാൻ സംസാരിക്കില്ല നീയും എന്നെ കാണാൻ പാടില്ല സംസാരിക്കാൻ പാടില്ല നിന്നോടൊപ്പം ജീവിക്കാൻ നിന്റെ യഥാർത്ഥ പ്രേമമല്ലാതെ മറ്റൊന്നും ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല എന്തൊക്കെയോ ടെസ്റ്റ് വെക്കുന്നു എനിക്കത് മനസ്സിലാവുന്നില്ല എന്റെ മനസ്സിൽ നീ ഇല്ലാത്തപ്പം വാവാന്ന് വിളിച്ചു ഇപ്പൊ എന്റെ മനസ്സിൽ നീ ഉണ്ടെന്ന് പറയുമ്പോ പോപ്പോ എന്ന് പറയുന്നു രണ്ടു മാസമല്ല രണ്ടു വർഷമായാലും ശരി എന്റെ മനസ്സ് ഒരിക്കലും മാറില്ല നിന്നെ എനിക്ക് അതുപോലെ ഇഷ്ടമാണ് മഹാ വരട്ടെ
ചേട്ടാസ്ഥേക്ക് <laughs> ഒരു പക്ഷെ നീ കത്തിക്കുന്ന ആരെങ്കിലും കണ്ടെങ്കിൽ ആരും അത് കാണാൻ ചാൻസ് ഇല്ല ചേട്ടാ കണ്ടെങ്കിൽ ഞാനൊരു മണ്ടൻ നിന്റെ ലെവൽ എന്താ നിന്റെ അച്ഛൻ ആരാ അമ്മയാരാ ഇതെല്ലാം അറിഞ്ഞിട്ടല്ലേ നീ പോയി റൗഡിയെ പ്രേമിച്ചത് കുടുംബത്തിന്റെ പേര് കളഞ്ഞില്ലേ നീ അച്ഛ ഡോ അണ്ടർ എസ്റ്റിമേറ്റ് അതേഴ്സ് അച്ഛൻ വിചാരിക്കുന്ന പോലെ ഒന്നും ഞാൻ അവനെ പ്രേമിക്കുന്നില്ല അവൻ എനിക്ക് ഭർത്താവിനെ പോലെയാ ഞാനാണ് <laughs> 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 വണ്ടി ഓടിച്ചോണ്ട് പോവുക ഇവന്മാരെ എന്ത് പറയാൻ ഭാഗ്യം കൊണ്ട് ആ വീലുള്ള ചെളി മാത്രമേ എന്റെ ദേഹത്ത് ഒട്ടിയുള്ളൂ എന്നാ ഞാൻ പോട്ടെ കേട്ടോ അല്ല എന്തിനാ ചേട്ടാ ഈ സിന്ദൂരെടുത്ത് മോത്ത് തേച്ചിരിക്കുന്നത് എന്തോന്ന സിന്ദൂരെടുത്ത് എന്തിനാ മോത്ത് തേച്ചിരിക്കുന്നത് ഇത് നിന്റെ നാട്ടില് സിന്ദൂരാണോടാ അല്ല എന്റെ ചേട്ടാ കണ്ടാൽ അറിയില്ലേ സിന്ദൂരാന്ന് ചോന്നിരുന്ന സിന്ദൂരാണല്ലേ സിന്ദൂരം 
സാർ സാറെന്താ ഇവിടെ എന്റെ മോടെ കല്യാണമാണ് ഞാൻ ഇയാളെ ക്ഷണിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നു ആ കുട്ടി പഠിച്ചോണ്ടിരിക്കുമല്ലായിരുന്നു നല്ലൊരു ബന്ധം വന്നു അതങ്ങ് നടത്താമെന്ന് വെച്ചു സാറേ അയ്യായിരം രൂപ തന്നുകൊണ്ടാ ഞാനവിടെ അഭിപ്രായമൊക്കെ പറഞ്ഞത് എന്നെ ഈ കല്യാണത്തിന് വിളിക്കേണ്ട ഒരാവശ്യമില്ല ഞാൻ തന്ന കാശ് മേടിച്ച് ആ ചെറുക്കനെ വരട്ടി സൈൻ ചെയ്യിച്ചപ്പോ ഇയാളെ ജോലി കഴിഞ്ഞു അത് കഴിഞ്ഞ് എന്റെ മോളോട് ലോകത്തിൽ വിശ്വസിക്കേണ്ട സ്വന്തം അച്ഛനെ അമ്മയാന്ന് പറഞ്ഞില്ല ഞാൻ ഒരിക്കലും അത് മറക്കില്ല ഞാനവിടെ വന്ന് സാറിന്റെ വില പോകും വിലയിലും നിലയിലും എന്താ കാര്യം സ്നേഹമാണ് വലുത് ഇയാൾ അങ്ങ് എത്തിയേക്കണം എന്താ കല്യാണത്തിന് പോകാം പോകണം അവിടെ മഹാവരാതിരിക്കില്ല അവളെ ഒന്ന് കാണണമെന്നുണ്ട് മനസ്സിന്റെ വേദന അറിയുന്നു പറയാൻ വാക്കില്ല ഒഴുകും തോണിയ എൻ മനവും എവിടെ കീയാത്ര കാണാൻ ഒരു കൊതി തോന്നി നിന്മിഴികൾ ചൊല്ലിയതു മറിയുന്നു പോകല്ലേ നീ പോകല്ലേ എന്റെ ഉള്ളിനുള്ളിൽ നിന്നുമെങ്ങും പോകല്ലേ
ഇന്ന് ഇത് വെച്ചോടാ വേണ്ട ഏട്ടാ എനിക്ക് വേണ്ട ഏട്ടാ അതെന്താ എന്റെ ചേട്ടന്റെ മരണത്തിന് കിട്ടിയ പൈസ എനിക്ക് വേണ്ട ചേട്ടാ നിന്നെ പഠിപ്പിക്കാനല്ലേ അവൻ ഇതിന് ഇറങ്ങിയത് ഇത് വാങ് ദാ അവൻ ചാവി തരുന്നപ്പോ തിന്നു വരും ഭാസ്കരന്റെ പേരും പറഞ്ഞോണ്ടിരിക്കുമായിരുന്നു എങ്ങനെ നിങ്ങൾ രക്ഷിക്കാന്ന് വിചാരിച്ചത് മണ്ണെണ്ണ മാത്രമായിരുന്നു കുഴപ്പമില്ലായിരുന്നു പെട്രോളാൽ കത്തിയത് കൊണ്ട് അകമെല്ലാം എന്തു പോയി അതാ ഡോക്ടർ എന്താ പറഞ്ഞു എന്തോ പെട്രോൾ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ തലയിൽ ഒഴിച്ചത് മണ്ണെണ്ണയല്ലേ പെട്രോളും മണ്ണെണ്ണ കലർത്തി ഒഴിച്ചാണ് അവര് മരിച്ചത് അല്ല പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ട് കണ്ടില്ലേ എന്താണ് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ മണ്ണെണ്ണയല്ലേ കൊടുത്തു വിട്ടത് അത് സുഖ ഭാസ്കരന്റെ സുഹൃത്ത അല്ലല്ലോ പിന്നെ ഇതിന് ഭാസ്കരന്റെ പേര് പറഞ്ഞു അത് അറിയില്ല ഉടനെ ചേട്ടനെ കാണാം ചേട്ടാ ആറ് എല്ലാ കാര്യവും അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആറിന് ഭാസ്കറിന്റെ സംശയമുണ്ട് അവൻ ഭാസ്കറിനെ കണ്ടുപിടിച്ച സത്യം എല്ലാം പുറത്താകും അപ്പൊ ഭാസ്കറിനെ കൊന്നേക്കാൻ ചേട്ടാ അതാ വേണ്ടത് ഈ സമയത്ത് ഭാസ്കറിനെ കൊന്നാലും പ്രശ്നങ്ങൾ അവസാനിക്കുന്നില്ല അപ്പോ ഭാസ്കറിനെ അല്ല കൊല്ലേണ്ടത് ആറിനെയാണ് കൊല്ലേണ്ടത് ആ എടാ ഞാൻ ചേട്ടനാ ചേട്ടാ എവിടെയുള്ളത് ഞാൻ സൈറ്റിൽ നിന്ന് നേരെ വീട്ടിലേക്കാണ് പോകുന്നത് നീ വീട്ടിലേക്ക് പറഞ്ഞു നിന്നോട് ഒരു അത്യാവശ്യ കാര്യം സംസാരിക്കാനുണ്ട് ചേട്ടാ അവനെ ഞാൻ തട്ടാം നമുക്ക് ആർക്കും ഇതിൽ ബന്ധമില്ലെന്നുള്ളത് അറിയിക്കാം ഒരു പക്ഷേ നമുക്കൊരു കൈപ്പിഴ സംഭവിച്ചു പോയാൽ അവൻ വലിയ ശത്രുവായി തീരും താൻ കുഴിക്കുന്ന കുഴി താൻ തന്നെ വീഴുന്നത് വലിയ മണ്ടത്തരമല്ലേ റെഡിക്ക് ഫോൺ ചെയ്യും റെഡി എന്തിനാ ചേട്ടാ നമ്മൾ വിളിക്കുന്നേ ഭൂമി വണ്ടി വലിക്കാത്ത കാളയെ നേരെ കശാപ്പ് കടയിലേക്കാണ് സാധാരണ അയക്കാറുള്ളത് ഞാൻ വിശ്വനാഥനാ വിളിക്കുന്നത് പറയാ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമുണ്ട് ഞാനിപ്പോ അവിടെ ഇല്ല ഞാൻ മറ്റൊരു സ്ഥലത്തു നിന്നാ സംസാരിക്കുന്നത് എന്താണെങ്കിലും ഫോണി പറഞ്ഞാ മതി നിനക്കും എനിക്കൊരു ഡീൽ ആ അഞ്ചു പേരുടെ മരണത്തിന്റെ കാരണം നീയാണെന്ന് ഞാൻ ആറിനോട് പറയാൻ പോവുക അപ്പോൾ അവൻ നിന്റെ നേരെ കത്തിയെടുക്കും അവന്റെ കഥ അവിടെ തന്നെ കഴിക്കണം ബാക്കി വെക്കരുത് ഓക്കെ അതിനുശേഷം നിന്റെ ബിസിനസ്സിന് ഞാൻ ഒരിക്കലും തടസ്സമാവും സ്വന്തം നാട്ടില്ല സ്വന്തം നാടല്ല അവൻ എവിടെയാണെങ്കിലും ഞാൻ പോകാം അവൻ ഈ ലോകത്തിന്റെ ഏത് കോണി പോയി ഒളിച്ചാൽ ഞാൻ അവനെ പൊക്കോ ഞാൻ ഉറപ്പ് തരാം ചേട്ടാ ഈ ആറാ പറയുന്നേ നിക്ക് ഞാൻ നിന്റെ കൂടെ വരാം ആ അഞ്ചു പേരുടെ മരണത്തിന് ഞാനും കാരണക്കാരനല്ലേ വാടാ വാ നമുക്ക് പോവാം എന്നെ ചേട്ടൻ വിശ്വാസമില്ലേ ചേട്ടൻ എന്തിനാ ഞാൻ ഉള്ളപ്പോ ചേട്ടൻ എന്തിനാ ഇറങ്ങുന്നത് അവൻ ഈ ലോകത്തിന്റെ ഏത് കോണി പോയി ഒളിച്ചാൽ ഞാൻ അവനെ പൊക്കിരിക്കും ചേട്ടാ ആ റെഡിയെ നാദാൻകോ ആരാണെന്ന് കാണിച്ചു കൊടുക്കാം അതെ വാടാ ഞാനും കൂടെ വരാം റെഡി എന്റെ മനസ് എന്തൊക്കെയോ പറയുന്നടാ എളയനിയന്റെ നോട്ടവും ഭാവവും ശരിയല്ലടാ അന്ന് കോളേജിൽ നടന്ന് മനസ്സിൽ വെച്ചിട്ട് റെഡിക്ക് ഫോൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നൊരു ഡൗട്ട് ആ സ്ഥലം റെഡിയുടെ സ്വന്തോ വിഷയറിഞ്ഞ് ദേഷ്യത്തിലാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ കാര്യം പോക്കാവും അതെ അറേ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പോകുന്നതെന്ന് അറിഞ്ഞാൽ ഉടനെ നമുക്ക് തോക്കായിരുന്നതാ പക്ഷെ കണ്ടില്ല ഇന്ന് നമുക്ക് തോക്ക് വേണമെന്നില്ല ഓടാ എന്തെങ്കിലും ടെൻഷനി മറന്നതായിരിക്കും അങ്ങനെയില്ല ഭാസ്കറെ കാണുന്നില്ലെന്നുള്ള കാര്യം ആരും പറഞ്ഞില്ല അതുവിടാ എനിക്ക് ഇളയ അനിയനെ ഇടവിട്ട് പോകുന്ന വഴിക്ക് റൂമെടുത്ത് താമസിച്ചിട്ട് ഒരു സ്കെച്ച് ഇട്ടിട്ട് പോകാം എടാ സുമയോട് വരാൻ പറഞ്ഞിട്ട് റെഡിയുടെ നല്ല കാര്യങ്ങൾ തിരക്കാൻ പറഞ്ഞു എല്ലാവരും ഫോൺ ഓഫ് ചെയ്യും നമ്മളെ ആരും കോൺടാക്ട് ചെയ്യാൻ പാടില്ല പുതിയ സിം കാർഡ് ഇട് അല്ല ഇവിടെ കുറച്ച് സ്ഥലം വാങ്ങാന്ന് വിചാരിച്ചു വന്നതാ എന്നാ വരും ഞാൻ കാണിക്കാം ഈ നാട്ടിലെ കന്നുകാലിയെ മേയ്ക്കുന്ന കയ്യിൽ പോലും മൊബൈൽ ഫോൺ 
ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിലെ റെഡിക്കാരോ പശുവിനെ മേയ്ക്കുന്നവനെ തൊട്ട് വലിയ വലിയ ആൾക്കാർക്ക് വരെ പുതിയ പുതിയ സെൽഫോണാണ് മേടിച്ചു കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഈ നാട്ടിൽ ആ രണ്ടര ആയാലും മോട്ടറിന് മെസ്സേജ് അങ്ങോട്ട് പോകും അവിടെ ചെന്ന് കാണുമോ എന്താ റെഡി റൊട്ടി എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ റെഡിയാണെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ ജഡ്ഡിയാ നിങ്ങളുടെ നാട്ടിലെ മഹേഷ് ബാബു ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിലെ സൂപ്പർ സ്റ്റാർ മോഹൻലാൽ നിങ്ങളുടെ നാട്ടിലെ കോമഡി സന്താനം ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിലെ പപ്പു ഇവിടെ ഒക്കെടു നിങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ ഗില്ലി ഇവിടെ ശങ്കർ ദാദ അവിടെ മോഹൻലാൽ മഞ്ഞ പാന്റ് ഇട്ട രാമാരാവു മഞ്ഞ ഷർട്ട് ഇട്ട ഹരിശ്രീ അശോക് നിങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ തിരുപ്പതിൽ ഇടുവാണെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ അരവണ നിങ്ങളുടെ നെറ്റിൽ ഈ വരച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന പട്ട ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിലെ മറ്റേ പട്ട അതിലൂടെ മുളക് കൂടി മുക്കി അടിക്കുന്ന സാധനമാണ് മോട്ടല്ലേ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ചേർന്ന് ഞങ്ങൾ കിട്ടത് മോട്ട ഞങ്ങൾ തെലുങ്ക് ദേശത്തിലോട്ട് പറഞ്ഞു വിട്ടിട്ട് നിങ്ങൾ കേരളത്തിൽ സ്ഥിര താമസാക്കുകയും ചെയ്തു അക്കട റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ വിമാനത്താവളം ഹാർബർ പിന്നെ കമല തിയേറ്റർ അന്യുണ്ട് ഒരു ലോകപരിചയമില്ലാത്ത മരമാക്രി ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ പണക്കാരൻ ദൈവം ഏതാന്ന് ചോദിച്ചാൽ ശ്രീപത്മനാഭനാണ് ഓരോ അറ തുറക്കുമ്പോഴും മുട്ടി നിൽക്കുന്നതാ തുണ്ട് അതൊന്നും നിനക്ക് കാണാനുള്ള ഭാഗ്യമില്ലടാ വേണ വന്ന് കണ്ടേച്ച് പോടാ മരം മാക്രി നാട് മുഴുവൻ കാശ് മാറി എറിഞ്ഞിരിക്കുക പശുവിനെ മേയിച്ച് നടക്കുന്നവർ മുതൽ കണ്ട അണ്ടന്റെ അടകോടന്റെ കയ്യിൽ വരെ മൊബൈൽ ഫോൺ ഉണ്ട് ഈ നാടിന്റെ നാല് മുക്കി നാല് വന്നാലും രണ്ട് കിലോമീറ്റർ മുമ്പേ റിസൾട്ട് ചെല്ലും വീടിന് ചുറ്റി നാൽപ്പത് തടിയന്മാർ എന്തിനും തയ്യാറായിട്ട് നിൽപ്പുണ്ട് ആ വീടിന്റെ പുറകിൽ കൂടെ ഒരു ആറ് ഒഴിവുന്നുണ്ട് ആ ആറിന്റെ സൈഡിൽ കൂടെ ഒരു റോഡുണ്ട് ആരും അറിയാതെ ആ വീട്ടിൽ കയറണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരേ ഒരു വഴിയുള്ളൂ പിന്നെ ഒരു പ്രധാന കാര്യം നാളെ ഇവിടെ കാണിച്ചെന്തെയാ നാട്ടിൽ ഒരുത്തം പോലും ഉണ്ടാവില്ല അതും നല്ല സമയം എടാ ഗോപി നീയും ശശിയും പോയി മുട്ട അടിക്കുക എന്താ പറഞ്ഞേ അഞ്ചു പേരെ തീ വെച്ച് കൊന്നിട്ട് എനിക്ക് എന്തും തരാവെന്നോ ഭാസ്കർ അവിടെയാണെന്ന് പറയണോ അവൻ ഇവിടെ ഇല്ല വിശ്വനാഥന്റെ കസ്റ്റഡിയിൽ അവനുള്ളത് അഞ്ചു പേരെയും തീ വെച്ച് കൊന്നത് വിശ്വനാഥന എന്റെ ചേട്ടനെ കുറിച്ച് തോന്നിയാസം പറയുന്നു ഒരുത്തം മരിക്കുമ്പോ മറ്റൊരുത്തും ജീവിക്കണം സത്യം എന്താണെന്ന് അറിയാതെ നീ എന്നെ കൊന്ന പിന്നെ നീയും ജീവനോടെ ഉണ്ടാകില്ല എന്താണ് പറയുന്നത് വിശ്വനാഥന് ഫോൺ ചെയ്തിട്ട് എന്റെ കയ്യിൽ താ എന്തിന് ഫോൺ ചെയ്യടാ ഞാൻ പറയാം വേഗം വിളിക്ക് എങ്കിലേ നിനക്ക് പെട്ടെന്ന് സത്യം അറിയാൻ കഴിയൂ വിശ്വനാഥ ഞാൻ റെഡിയാ സംസാരിക്കുന്നേ അവനെ കൊന്നു തള്ളി കൊള്ളാ റെഡി നീ ഇനി ഫോർട്ട് വെച്ച് മാത്രമല്ല കാസർഗോഡ് വിട്ട് തിരുവനന്തപുരം വരെ നീ എന്ത് വെള്ളം ചെയ്തു എനിക്ക് യാതൊരു പ്രശ്നവും ഇല്ല ഏത് പെണ്ണിനെ വേണേലും പൊക്കിക്കോ എന്തിനാ അവിടെ അമ്മയും ചേർത്ത് പൊക്കിക്കോ ഞാൻ ഇനി ഇടപെടില്ല ഇനി അവന്റെ ശവം പോലും ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരാൻ പാടില്ല അവനെ കണ്ടന്തുണ്ടമായി വെട്ടി കഴുകിനിട്ട് കൊടുത്തേക്ക് ഇപ്പൊ മനസ്സിലായോ നിനക്ക് അഞ്ചു പേരെ തീ കൊളുത്തി കൊന്നത് അവന് ആറിന് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് അയക്കാം അവനെ കണ്ടന്തുണ്ടമാക്കി വെട്ടി കൊല്ലണമെന്ന് പറഞ്ഞതും അവന് നിന്നെ ഞാൻ വെറുതെ വിട്ടിട്ട് പോയാൽ ഞാൻ അവിടെ ചെല്ലുന്നതിന് മുമ്പ് നീ എന്നെ കാണിച്ചു കൊടുക്കും ഇനി നീ കാരണം ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ ഒരു പെൺകുട്ടി നശിക്കരുത് ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമായിട്ടൊരു നല്ല കാര്യം ചെയ്യാൻ പോവാടാ ഒഴുക്കില്ലേ പകയാലിനി 
പറഞ്ഞു പറഞ്ഞ എന്നെ ഇനിയും പറ്റിക്ക് ആ ചോരി പോയി തലയിടിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ ഇടിച്ചതിന് ശേഷമല്ലേ ഞാൻ എന്തിനാന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളൂ എന്നെ കൊല്ലാൻ പറയാൻ നിനക്ക് എങ്ങനെയാണ് മനസ്സ് വന്നത് നിന്നോടുള്ള വിശ്വാസം കൊണ്ടല്ലേ നീ അത് ചെയ്യും ഇത് ചെയ്യുന്ന പറയുമ്പോ ഞാൻ പോയത് ഓരോ പ്രാവശ്യം ചേട്ടാ ചേട്ടാന്ന് വിളിക്കുമ്പോ എന്റെ നെഞ്ചിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്നുള്ള വിളിയായിരുന്നു അത്ര ഇഷ്ടമായിരുന്നു എനിക്ക് നിങ്ങളെ എന്നാ നിങ്ങളാരും എന്നെ ഒരു അനിയനായിട്ട് കണ്ടില്ല അല്ലെ നിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് ഈ ആറു പേരും അടിയാള് ഒരു നായെ പോലെ എച്ചിച്ചോറ് തിന്നുന്ന വേലക്കാരൻ അല്ലെ തവളയ്ക്ക് പാമ്പ് ചത്രു പാമ്പിന് പരുന്തി ചത്രു കള്ളന് പോലീസ് ചത്രു റൗഡിക്ക് റൗഡി അട ചത്രു മതിയായി എനിക്ക് ഇനി എനിക്ക് ജോലി വേണ്ട കൂടെ കടന്നുറങ്ങുമ്പോ തലയിൽ കല്ലെടുത്തിരുന്ന ദ്രോഹിയാണെന്ന് നീ കാണിച്ചില്ലേ നിന്നെ ഞാൻ വെറുതെ വിടില്ല നിങ്ങളുടെ ആവശ്യത്തിന് നിങ്ങൾക്ക് ആരെ വേണമെങ്കിലും കൊല്ലാമായിരുന്നു ഒരു നല്ല കാര്യത്തിന് വേണ്ടി ഞാൻ പറഞ്ഞ അയച്ച ആ പാവങ്ങളെ എന്തിനാടാ വെറുതെ കൊന്നത് അവർക്ക് ആരും ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടല്ലേടാ എനിക്കും ആരും ഇല്ലാത്തവനാടാ ഈ ആരും ഇല്ലാത്ത ഞാൻ നിന്നെയൊക്കെ എന്താ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കണ്ടോടാ എന്തിനാ പാവങ്ങളെ കൊന്നതെന്ന് ഓർത്ത് നൊന്തു നീറിച്ചാകണോടാ അനിയാനിയാന്ന് വിളിച്ച് ചതിച്ച നാവ് കൊണ്ട് നീ അയ്യോ അയ്യോ എന്ന് പറഞ്ഞു കാരണോടാ ഞാൻ നാഥനാൻ പോയ നീ എന്നോട് ക്ഷമിക്കണം നീ എന്നോട് ക്ഷമിക്ക് നാഥനൻ കോയിൽ ഒരുത്തൻ കയ്യൊപ്പം മാറ്റിയിട്ടാലേ അവന്റെ തലലെഴുത്തെ മാറി പോകാറുണ്ട് നീ എന്നെ വെല്ലുവിളിച്ചിരിക്കല്ലേ നീ ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് പോയാലല്ലേ എന്താ പേടിപ്പിക്കുക ഞാനൊരു ഓക്കനാണെന്ന് വിചാരിച്ചോ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ജോലി ചെയ്തു പക്ഷെ ഇത് പഠിച്ചത് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് നിന്നല്ല കൂടെ നിന്റെ അനിയന്മാരുണ്ടെന്നുള്ള ധൈര്യത്തിൽ സംസാരിക്കുക എവിടാടാ നിന്റെ ഇളയ അനിയൻ ജഗാ ഒന്ന് ഫോൺ വിളിച്ചേ ഫോൺ ചെയ് വിളിക്കടാ ഫോൺ ചെയ് ചേട്ടാ ഇത് നമ്മുടെ അനിയന്റെ ഫോൺ അല്ലേ ഇത് അവന്റേതാ എന്റെ അനിയൻ എവിടാടാ എന്റെ അനിയൻ എവിടെ ചേട്ടാ അവൻ എവിടെയാണെന്ന് ഞാൻ പോയാലേ അവൻ സംസാരിക്കൂ ഞാൻ പോയില്ലെങ്കിൽ അവൻ ഒരിക്കലും സംസാരിക്കില്ല അനിയനാണ് എനിക്ക് മുഖ്യം ആറേ നീ എന്നെ പൊക്കു അല്ലേ ചോറ് തന്നെ കഴിക്കുന്ന ഈ കടിക്കും അല്ലടാ ദ്രോഹി എന്ത് ദ്രോഹിയോ പാവപ്പെട്ട അഞ്ചു പേരെ കൊന്നില്ല നിന്റെ ചേട്ടൻ അവനാടാ ദ്രോഹി സ്നേഹം വിശ്വാസം ചേട്ടൻ അനിയൻ എന്നുള്ള വാക്കിന്റെ അർത്ഥം അറിയാടാ നിനക്ക് അഞ്ചു വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഞാൻ നിന്റെ ചേട്ടനും കാറിൽ പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നപ്പോ ഓപ്പോസിറ്റ് വേലായുധന്റെ ആളുകൾ ലോറി കൊണ്ടുവന്ന് കാറിൽ ഇടിപ്പിച്ചു നിന്റെ ചേട്ടൻ ഒന്നും സംഭവിക്കരുന്ന കരുതി ഒരു കയ്യിൽ ചേട്ടനെയും ഒരു കയ്യിൽ സ്റ്റിയറിംഗ് പിടിച്ച് ബ്രേക്ക് ചെയ്യാൻ വെട്ടി തലമണ്ട ചെന്ന് സ്റ്റിയറിംഗ് ഇടിച്ചിട്ട് തലപൊട്ടി ചോര ഒഴുകി ഗ്ലാസ് പൊട്ടി ചോരത്തം വന്ന് വെട്ടി മുഖത്ത് ചില്ലേ കയ്യിൽ വെട്ടി തലയിൽ രക്തം അതും വെച്ചോണ്ട് ഞാൻ രക്ഷപ്പെടുത്തിയേ ആശുപത്രി വെച്ച് കണ്ണു തുറന്ന് നോക്കുമ്പോൾ വേദനയില്ലായിരുന്നടാ കണ്ണിൽ ദേഷ്യവും ചേട്ടനെ രക്ഷിച്ചു എന്നുള്ള സന്തോഷമായിരുന്നടാ റെഡിയോട് എന്നെ കൊല്ലാൻ പറഞ്ഞത് ചേട്ടനാണെന്
കരച്ചിലട വന്നത് എന്താടാ നീ പെണ്ണുങ്ങളുടെ പുറകെ തടവും അല്ലേ ക്ഷമയും ചോദിക്കത്തില്ല എന്നിട്ട് നിന്നെ രക്ഷിക്കാൻ ഞാൻ വരണോ അല്ലേ നീ ചെയ്യുന്നതെല്ലാം കണ്ടിട്ട് ചുമ്മാ തിരുന്നില്ല ഞാൻ ആ പാവത്തിന് ദൈവം എനിക്കൊരു ശിക്ഷ തന്നത് ഒന്നും ചെയ്തേ ഇനി നീ ഒരു പെണ്ണിന്റെ ദേഹത്തും കൈവക്കാൻ പാടില്ല ആരോടാ സംസാരിക്കുന്നത് എടാ വിശ്വനാഥ നിന്റെ അച്ഛനുണ്ടാക്കിയ അവസാന വിത്തിനെ അന്വേഷിച്ച് മടുത്തോ വീടിന് പുറത്തു നോക്കടാ വാതുക്ക കടപ്പുണ്ട് നിന്റെ അനിയൻ പോയി എടുക്കടാ ഞങ്ങളുണ്ടോ നിന്റെ കൂടെ കണ്ടില്ലേ കണ്ടില്ലേ അവന്റെ കരച്ചില് ചേട്ടന് ദേഷ്യം വരുന്നില്ലേ നമ്മുടെ അനിയനെ നോക്ക് കരയില്ല ചേട്ടാ ചേട്ടൻ അവനെ അടിച്ചു കൊല്ലണം ചേട്ടാ എന്നെ കൊണ്ട് അവനെ കാണാൻ കഴിയില്ല നമുക്ക് നോക്കാം അവന് വേണ്ടി നമ്മൾ മൂന്ന് പേരുണ്ട് കരയാൻ പാടില്ല കരയാൻ പാടില്ല ചേട്ടാ ഇതാ ആരോളിക്കുന്നു വേദനിക്കുന്നുണ്ടോ മനസ്സെരിയുന്നുണ്ടോ തീലി വെന്തെരിഞ്ഞവർക്ക് എത്ര വേദന ഉണ്ടാവും മനസ്സിലായാടാ ഓരോ ദിവസവും നീ അവനെ കണ്ട് കണ്ട് കരയണവാടാ എന്റെ വീട്ടിലെ എച്ചിൽ നിന്ന് വളർന്നവനാ നീ കൈ കിട്ടുവാടാ മറിഞ്ഞിരുന്ന് അടിക്കുന്നു നിന്നെ ഞാൻ ഒരിക്കലും വെറുതെ വിടില്ല വീട്ടിലിരുന്ന് വെല്ലു പിടിക്കുന്നോ കടത്തിലിറങ്ങി ജോലി ചെയ്യുന്നവനാണോ ഞാൻ അടുത്ത് നിന്റെ അനിയൻ ലോകനാഥന അവൻ പുറത്തിറങ്ങിയ തീർത്ത് കളയും വാഴയിലെ തെറ്റി തുളസി ചന്ദനം എല്ലാം റെഡിയാക്കി വെച്ചോടാ നീ ചേട്ടാ 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 അവനെന്താ പറഞ്ഞത് അവനെന്താ പറഞ്ഞതെന്ന് അവനെ വിടരുത് ഒരിക്കലും വിടരുത് കൊന്നേക്ക് കൊന്നേക്കടാ അവനെ എന്തുകൊണ്ട് <laughs> 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 ആരിവിടെ എങ്ങനെയൊക്കെ ചിരിച്ചും കളിച്ചും നടന്നിരുന്ന സ്ഥലമാണെന്ന് അറിയാം ഇപ്പൊ ഒരൊറ്റ കുഞ്ഞു പോലും ഇല്ല എവിടെ പോയി ഒളിച്ചിരിക്കാണോന്നും അറിയില്ല ഇപ്പൊ അവനെ കാണാൻ പറ്റില്ലേ ഞാൻ ആരോടെങ്കിലും പറഞ്ഞയക്കാം കേട്ടോ കൊച്ചെ ഒന്ന് നിക്കണേ ഞാൻ എന്തോ വേഗത്തിൽ ഒന്നും ഓർക്കാതെ എന്ന കൊച്ചിനെ അടിച്ചു എന്നോട് വിദ്വേഷമൊന്നും തോന്നരുത് ക്ഷമിക്കണം ഞാൻ കാല് വേണേ പിടിക്കാം അവനെ നീ ദേഷ്യത്തിൽ പറഞ്ഞയച്ചില്ലേ അവൻ വളരെ സ്നേഹമുള്ളവനെ മോളെ ദയവ് ചെയ്ത് നീ അവനെ വെറുക്കല്ലേ നിനക്കൊരു കാര്യം അറിയോ എന്റെ കല്യാണം നടന്ന് കാണണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരേ ഒരു വ്യക്തി അവൻ മാത്രവും മോളെ മഹാ ആറ് കാറിലുണ്ട് നിന്നോട് സംസാരിക്കണോന്ന് പറഞ്ഞു വാ ഇരിക്കെ രണ്ടു മാസം കഴിഞ്ഞ് വരാൻ പറഞ്ഞില്ലേ അതാ വന്നെ നന്നായിട്ട് ആലോചിച്ച് പറയാൻ പറഞ്ഞില്ലേ അതാ പറയാൻ വന്നേ നിന്നെ എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടണം ആത്മാർത്ഥമായിട്ടുള്ള ഇഷ്ടമാണോ എന്നറിയണം അങ്ങനെയൊക്കെ നീ എന്നോട് പറഞ്ഞില്ലേ ഇഷ്ടമല്ല ഒന്നും മനസ്സിലായില്ല നീ പറഞ്ഞതാ ശരി പെട്ടെന്ന് വരുന്നു എന്ന് സ്നേഹമല്ല അതെല്ലാം വെറും മണ്ടത്തരോ അല്ല നീ വേണമെന്ന് വെച്ച് പറയാണ് നിന്നെ അടിച്ചത് കൊണ്ടുള്ള വിഷമത്തിലാ നിന്നെ കെട്ടിക്കോളെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു നല്ല കാര്യം നീ അതിന് സമ്മതിക്കാഞ്ഞത് സമ്മതിച്ചിരുന്നെങ്കിലും ഈ രണ്ടു മാസത്തെ ഞാൻ മാറിപ്പോയേനെ സമയം തന്നതിന് വളരെ നന്ദി രണ്ടു വർഷമായാലും നിന്നോട് സ്നേഹമൊന്നും തോന്നില്ല നീ എന്തിനാ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്നത് നിനക്ക് എന്തറിയാം ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞാൽ നീ ഇത് മനസ്സിലാക്കണം മനസ്സിലായില്ലെന്ന് വെച്ചോ പറഞ്ഞാൽ പറഞ്ഞതുപോലെ ചെയ്യണം നിനക്ക് നല്ല വിദ്യാഭ്യാസമുള്ള പണല്ലേ പോലീസ് തന്നെ അന്വേഷിച്ചോണ്ടിരിക്കുക വന്ന് രണ്ടു പേരും കൊണ്ടുപോകാൻ ചിലപ്പോൾ ഇറങ്ങ ഇറങ്ങി പോ ഇറങ്ങ ഇറങ്ങാൻ പറഞ്ഞില്ലേ പോ ഇറങ്ങ സമ്മതിച്ചു ഇതിനേക്കാളും വലുതാണെങ്കിൽ 
അതറിയാലോ നിന്റെ കൊച്ചു വിചാത്തി മടക്കി അവിടെ പോയി അങ്ങനെ സ്നേഹത്തോടെ പറ ഇതിലും വലിയ വടിവാളൊക്കെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ളതാ എന്താ കൊച്ചെ ഇവിടെ ഇരിക്കാവല്ലോ അല്ലേ ഇത് പെണ്ണുങ്ങളുടെ സീറ്റാ കൊച്ചെ ഏത് പെണ്ണുങ്ങളുടെ സീറ്റാണെങ്കിലും ആണുങ്ങളുടെ സീറ്റാണെങ്കിലും സീറ്റ് ഒന്നും പറയത്തില്ല നിന്റെ സീറ്റ് ഒന്നും അങ്ങോട്ട് നീക്കി വെക്കാ അറിഞ്ഞാ നിന്റെ പേര് കൂട്ടി വിളിക്കാവല്ലോ അതാ തങ്കമ്മ കുഞ്ഞമ്മ പൊന്നമ്മ എന്നാ കൊച്ചെ വലിയ നീളമാണല്ലോ അതൊക്കെ പോട്ട വയസ് എത്രയുണ്ട് അത് കുഴപ്പമില്ല അല്ല എങ്ങോട്ടായ യാത്ര അതൊക്കെ അറിയണം അല്ല അറിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ നിന്റെ ടിക്കറ്റ് കൂടെ ഞാൻ അങ്ങ് എടുത്തേനെ ടിക്കറ്റിന്റെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ഓ അത് ശരി ഈ ടിക്കറ്റ് കണ്ടോ ഏതോ ആ ടിക്കറ്റ് ചോദിക്കുന്നത് കല്യാണം ഒക്കെ കഴിഞ്ഞോ ഇതൊക്കെ നീ എന്തിനാ അറിയുന്നത് അല്ല കല്യാണം കഴിഞ്ഞെങ്കിൽ മിണ്ടാതിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ തോളത്ത് കൈ വെക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു എന്നാലും സാറില്ല കയ്യിൽ കിട്ടിയ ലോട്ടറി അടിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കാവല്ലോ അല്ല നിന്റെ കെട്ടിയവൻ എന്താ ജോലി അതായത് കണ്ടവന്മാർക്ക് നല്ല ടിക്കറ്റ് കീറി കിടക്കുന്ന ജോലി ഇപ്പൊ ഏത് റൂട്ടിലാ ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇതെന്താ സംസാരിച്ചോണ്ടിരിക്കുമ്പോ നിന്റെ ശബ്ദം ആണുങ്ങളെ പോലെ ആയി മാറുന്നത് പറഞ്ഞത് ഞാനല്ല എന്റെ ഭർത്താവാണ്ടോ എന്റെ ദൈവമേ കണ്ടക്ടർമാരല്ല മിഷനാ കൊണ്ട് കിടക്കുന്നത് ഇപ്പൊ അതൊക്കെ മാറ്റി വടിവാളായോ ആ ഒരു രക്ഷപ്പെട്ടു ആ മീശക്കാരന് വെട്ടാൻ അറിയാൻ മേലാത്തോണ്ട് ഞാൻ രക്ഷപ്പെട്ടു അല്ലെ എന്തായിരിക്കും എന്റെ സ്ഥിതി പാലക്കാട് നിന്നുള്ള കൃഷിക്കാരല്ലേ എറണാകുളത്തേക്ക് വന്നോണ്ടിരിക്കും അത് വിൽക്കാൻ വേണ്ടി രജിസ്ട്രേഷൻ നടക്കും ഭൂമിനാഥൻ തീർച്ചയായിട്ടും വരും അവൻ കുരിഞ്ഞിരുന്ന് ഒപ്പിടുമ്പോ അവന്റെ കഴുത്തുണ്ടാവാൻ പാടില്ല എന്തിനാണ് നീ എന്നോട് ചോദിക്കണ്ട അവനെ അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞു വിട്ടത് വെട്ടാൻ സൗകര്യം ഒരിക്കൽ കൊടുത്തതോ നീക്ക് എന്ത് ഭാവിച്ചോണ്ട ഒരു പക്ഷെ അവൻ അറിഞ്ഞാലോ അറിയില്ല അറിയാൻ വഴിയില്ല കൂടെ നമ്മുടെ പിള്ളേരുണ്ട് പിന്നെന്താ പറഞ്ഞു വെച്ചവനെ മാത്രം കൊല്ല അവനെന്താ ഹരിച്ചു തരണോ അതോ നേരെ വരണവനെ വെറുതെ വിടാൻ വിവരം കിട്ടവനോ നീയൊക്കെ പോത്തു കൊല്ല അയാളടാ ചാവട ഹലോ മട്ടാഞ്ചേരി സ്റ്റേഷൻ ഞാൻ എ സിയാ സംസാരിക്കണേ അകത്തെന്താ നടക്കുന്നേ രജിസ്ട്രേഷൻ നടന്നോണ്ടിരിക്കുക ഞങ്ങൾ പുറത്തുണ്ട് പൈസ കൈമാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുക ഞങ്ങളകത്തോട്ട് വരട്ടെ അകത്തവര് ഒപ്പിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കട്ടോ അറേ വേണ്ട അറേ എടാ ചേട്ടാ ചേട്ടൻ വിളിച്ചതാ അവസാനം സെന്റിമെന്റ് ആകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാ അടുത്ത് നിങ്ങളുടെ രജിസ്ട്രേഷൻ ആണ് ചെയ്തേക്കാം
ഇടാ ഗോപി വേദന മാറും എടാ ഇനി എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് എല്ലാ ഹോസ്പിറ്റലും പോലീസ് ഉണ്ടാവും വേഗം മകയുടെ ഫ്രണ്ടിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് പോകും ആ പെണ്ണ് ഡോക്ടറിന് പഠിച്ചോണ്ടിരിക്കുവല്ലേ വേഗം പോട എടാ മഹ കൂടെ വന്ന നന്നായിരിക്കും ഫോൺ ചെയ്യും എടാ ആരാ വഴക്ക് പറയും ഇപ്പൊ അതാണോ നോക്കണ്ടേ നീ ഫോൺ വിളിക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് മരുന്ന് എഴുതി തരാം വേഗം പോയി വാങ്ങിട്ട് വാ ഇതെന്താ കൊച്ച് വെള്ള പേപ്പറിലൊക്കെ എഴുതി കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത് ഈ മരുന്നൊന്നും ഡോക്ടറുടെ പ്രിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഇല്ല തരാൻ കഴിയില്ല ഡോക്ടർ എന്റെ അനിയൻ എങ്ങനെയുണ്ട് പോലീസ് റൗഡി വക്കീൽ ഡോക്ടർ ഇവരൊക്കെ ചേർന്ന് പ്ലാൻ ചെയ്ത് ഓപ്പറേഷൻ തിയേറ്ററിൽ വെട്ടിയാൽ എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും അങ്ങനെ വെട്ടിയിരിക്കുക മൊത്തത്തിൽ ഇരുപത്താറ് വെട്ടാണ് ജീവൻ മാത്രമേ ബാക്കിയുള്ളൂ ജീവച്ചവം പോലെയായി ആയുഷ്കാലം മുഴുവനും തെറ്റ് ചെയ്തല്ലോ തെറ്റാണല്ലോ ഞാൻ ചെയ്തത് ഹലോ എന്റെ പേര് ലക്ഷ്മി എന്നാ എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് കുറച്ച് മരുന്ന് വേണം നിങ്ങൾ എടുത്തു വെച്ചോ ഞാൻ വന്ന് വാങ്ങിക്കോളാം പ്രിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഒന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി മാഡം ടു മൈക്രോ പ്ലാസ്റ്റർ ബാൻഡേജുകൾ നാല് ശരി വന്നോളൂ ഞാൻ എടുത്തു വെക്കാം ഇതാ മരുന്ന് പ്രിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഇവിടെ എത്രയായി നാനൂറ്റി എഴുപത്തഞ്ച് രൂപ പ്രിസ്ക്രിപ്ഷൻ ചോദിച്ചാൽ പൈസ ഇട്ടിട്ട് പോകുന്നത് ഹലോ ചീട്ട് തന്നിട്ട് പോ പ്രിസ്ക്രിപ്ഷൻ തന്നിട്ട് പോകാൻ എടോ എന്താ പറ്റിയേ ഞ്ചേരി ചിറ്റൂര് കൊഴൽമന്നം പാലക്കാട് വാളയാറ് ചെക്ക് പോസ്റ്റ് വരെ സ്ട്രോങ് ആയിരുന്നു ആ വഴിക്കല്ല മാനന്തവാടിക്ക് പോയേക്കണത് നിലമ്പൂരിൽ നിന്ന് ഷോർട്ട് കട്ട് ചാടി കൽപ്പറ്റ റൂട്ട് പിടിച്ച് നേരെ അവൻ ചെന്ന് ചാടിയേക്കണത് ദേ കണ്ടില്ലേ ഈ ഹൈവേ തന്നെയാണെന്ന് തീർച്ചയാ ദേ ഇത് മാനന്തവാടി ഇവിടെ ചെക്ക് പോസ്റ്റ് ഉണ്ട് ഇതൊന്നും കൂടാതെ എയർപോർട്ടിന് പുറകിൽ ഒരു ഗ്രാമമുണ്ട് അന്നേ അളിയൻ എന്നോട് പറഞ്ഞതാ അവൻ ഫോണിൽ സംസാരിക്കുമ്പോ ഫ്ലൈറ്റിന്റെ ശബ്ദം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് അത് മേലേക്കട പറഞ്ഞ ഫ്ലൈറ്റ് ആവണമെന്നില്ല ഒന്നെങ്കിൽ പൊങ്ങണ ഫ്ലൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഇറങ്ങണ ഫ്ലൈറ്റ് സിറ്റിയുടെ ഉള്ളിൽ എയർപോർട്ടിന് പുറകിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു സ്ഥലം ഉണ്ടെന്ന് ഒരുത്തുന്ന് അറിയില്ല എന്നാ എനിക്കറിയാം സാറേ സാറേ നീ ഓടി നേടില്ല സാറേ എന്താടാ നീ ഷൂട്ട് ചെയ്യില്ലേ നീ ശമ്പളം വാങ്ങുന്നില്ലേ ഇതെന്തുണ്ടാക്കാൻ പറ്റാക്കടാ എല്ലാ ഭാവം ഞാൻ ആക്കണോടാ അവനെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തിട 
അവനൊന്നും പറ്റിയിട്ടില്ല ഡോക്ടറിനെ വിളിച്ചടാ എന്താ കാര്യമെന്ന് പറയാറ് എനിക്കിങ്ങനെ നടന്ന കാര്യം ഡോക്ടറിനോട് പറയണം മഹയോട് പറയണ്ടെന്ന് അവള് പാവാട ഇതറിഞ്ഞ ഒരുപാട് വിഷമിക്കും അല്ലേ തന്നെ ഞാൻ ഒരുപാട് അവളെ വിഷമിപ്പിച്ചു പാവാട പറയണ്ടെന്ന് പറയടാ എന്താ കയ്യിൽ ഒരു കെട്ട് എന്റെ വായന ഒട്ടിക്കേണ്ടത് തനിക്ക് നാളല്ലോ ഒരു പൊട്ടി പെണ്ണ് തന്റെ മുന്നിലിരുന്ന മരുന്നെടുത്തോണ്ട് ഓടിപ്പോയപ്പോ അത് വലിയ കാര്യമായിട്ട് പറയണ താനൊക്കെ എന്തിനാണോ ആണാണെന്ന് പറഞ്ഞു നടക്കണേ ആണത്തൊല്ലെങ്കിൽ പോയി ചാടാ അത് മുറിവിനുള്ള മരുന്ന് തന്നെയാണെന്ന് ഉറപ്പല്ലേ അതുകൊണ്ട് ഓപ്പറേഷൻ പോലും ചെയ്യാൻ പറ്റും സാർ ഇതിനു മുമ്പ് അവളെ നീ എവിടെയെങ്കിലും കണ്ടിട്ടില്ല ഇല്ല സാർ കണ്ടിട്ടില്ല ലോക ഇതുപോലെ ഒരു കൂതറ റൗഡിക്ക് ഡീസന്റ് ആയ ഒരു പെണ്ണ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യോടാ ഇത് വെച്ച് നോക്കുമ്പോ നിനക്ക് എന്തെങ്കിലും സംശയമുണ്ടോ അന്നൊരു ദിവസം റെഡി ഒരു പെണ്ണിനെ പോക്കിയപ്പോ ഞങ്ങളെല്ലാം പോയി എടാ ആ പെണ്ണിനെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവോ അറിയില്ല ഒരുമിച്ച് നിന്നിട്ട് നാണല്ലത് അറിയില്ല എന്ന് പറയാൻ നിങ്ങൾക്കൊന്നും ഒരു ഉളുപ്പില്ലടാ നീ എന്നെ തല്ലിക്കളഞ്ഞ ഞാൻ സുഖമായിട്ട് ജീവിക്കുമെന്ന് കരുതണ്ട എനിക്കെല്ലാം അറിയാം നീ നിന്നെ തന്നെ നശിപ്പിച്ചോണ്ടിരിക്കുക ദ്രോഹം നിനക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യമല്ല നിന്നെ വിശ്വസിച്ചു വന്ന എനിക്ക് നീ ദ്രോഹം ചെയ്യില്ലെന്നറിയാം ഒരു കൊലയല്ല ഒൻപത് കൊല ചെയ്തോളൂ ഞാൻ പേടിക്കില്ല എന്റെ ജീവിതവും ആകെ നശിച്ചു പോയി ഞാൻ കാരണം നിന്റെ ജീവിതം ഇല്ലാതാകരുതെന്ന് നീ വിചാരിക്കുന്നു സത്യത്തിൽ നീ ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ശൂന്യമായി തീരും വിശ്വസിച്ചവരൊക്കെ കഴുത്തെടുത്തല്ലോ എന്ന് നിന്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ നിനക്കൊരു വല്ലാത്ത പേടി തോന്നില്ലേ നിനക്കിപ്പോ വിശ്വാസമില്ല ആരെയും വിശ്വാസമില്ല നിനക്കൊരു സഹായം വേണം ഞാനുണ്ട് എപ്പോഴും ഞാൻ കൂടെ ഉണ്ടാവും മറ്റൊന്നും നോക്കാതെ എന്നോടൊപ്പം വന്നോളൂ കരണമെന്ന് തോന്നും നല്ലോണം പൊട്ടിക്കറിഞ്ഞോളൂ മനസ്സിലുള്ള ഭാരം കുറയും ചെയ്യും പുതിയ ഒരു വിശ്വാസം ഉണ്ടാകും പിന്നെ നിന്നെ ആർക്കും തോൽപ്പിക്കാനാവില്ല എന്നെ രക്ഷിച്ചെന്ന് നിന്നോട് എനിക്ക് ഭയങ്കര വിശ്വാസമായി ആ വിശ്വാസത്തിലാണ് എന്നോട് ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നത് ദൈവം ഏതിനെ അവോയ്ഡ് ചെയ്യരുത് പിന്നെ ഞാനൊരു തെറ്റായ തീരുമാനം എടുത്തല്ലോ എന്ന് ജീവിത അവസാനം വരെ ഇരുന്ന് ദുഃഖിക്കേണ്ടി വരും
ോ <laughs> 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 ാണ് <laughs> <laughs> ഞാനാടാ എന്താ നിന്റെ അനിയൻ പറന്നങ്ങ് മേലേക്ക് പോയോ അതോ വെട്ടിയിട്ട വാടപ്പിണ്ടി പോലെ കിടക്കുന്നു ഡാ മനസ്സിലായോ ഇപ്പൊ മനസ്സിലായോ ദ്രോഹം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ വേദന എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താന്ന് ഉച്ചി മുതൽ ഉള്ളങ്കാല് വരെ ഷോക്ക് അടിച്ചത് പോലെ അങ്ങ് കേറുന്നുണ്ടല്ലേ ഞാൻ നിന്നെ വെറുതെ വിടില്ലടാ ആ സ്ഥലത്തിന്റെ പുറകെ നടന്നവനെ നോക്ക് ഒന്നിനും കൊള്ളാതെ പൊട്ടിയ പാത്രം പോലെ കിടക്കുന്ന കണ്ടില്ലേ ഞാൻ വിചാരിച്ചെങ്കിൽ ഒരു നിമിഷം കൊണ്ട് അവനെ കൊന്നു കളഞ്ഞേനെ ചത്തിരുന്നെങ്കിൽ ഒന്നാമത്തെ ദിവസം ദഹിപ്പിച്ച് രണ്ടാമത്തെ ദിവസം കർമ്മം ചെയ്ത് പതിനാറാം ദിവസം വെളിയിട്ട് മറന്നു കളഞ്ഞേനെ നോവണം മനസ്സിന്റെ അകത്ത് നീറണം ജീവിതകാലം മുഴുവൻ അവനെ കണ്ട് വേദനിക്കണം നീയൊക്കെ ചീഞ്ഞ പഴവാട അവൻ അവനായിട്ട് ജ്യൂസ് കുടിക്കടാ എന്റെ യച്ചിൽ നന്നായേ എന്റെ കൂടെ നിന്ന് എന്നെ ചതിച്ച നിന്നെ അടിച്ചു കൊന്ന് എന്റെ വീട്ടിലെ നായ്ക്ക് തീറ്റയാക്കൂടാ ഞാൻ ഡാ ആ പരിപ്പൊന്നും ഇവിടെ വേവില്ല ഞാൻ കൊത്തി എരിഞ്ഞ എൺപത്തഞ്ച് കിലോ എടുത്ത് നിന്റെ നായ്ക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്ക് നന്നായിട്ട് തിന്നും കഷ്ടപ്പാട് കാണാൻ എനിക്ക് കഴിയുന്നില്ല എനിക്ക് അവന്റെ കോളനിയിലുള്ള എല്ലാത്തിനെയും പൊക്കാൻ പറ അവൻ 
ഒരു സിം കാർഡ് കൊടുത്ത ഡീലർ അല്ലെങ്കിൽ സെയിൽസ്മാൻ അവരുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് തന്നാൽ വളരെ എളുപ്പമായിരിക്കും നിന്റെ പേരില് മറ്റ പണിക്ക് കേസെടുത്ത് അടിനാവിക സാറേ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ ഏഴ് കാർഡ് വിറ്റത് മഹാലക്ഷ്മിയാണ് പറഞ്ഞ അവന് സിം കാർഡ് കൊടുത്ത് സഹായിച്ചതൊരു പെണ്ണാണ് സാർ പേര് മഹാലക്ഷ്മി അഡ്രസ് നമസ്കാരം കയറിയിരിക്കാം ായിരുന്നു <laughs> 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 പറയടാ നമ്മുടെ ഗോപിയെ ശശിയെ വിശ്വനാഥം കൊന്ന് ആറ്റിലെറിഞ്ഞു നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള എല്ലാവരുടെ പേര് കള്ളക്കേസ് എടുത്ത് അകത്തിട്ടാറ് നമ്മുടെ മഹയും അറസ്റ്റ് ചെയ്യും അവനെ വിടരുതാറേ ഞാനും ഇറങ്ങാം ആ എ സിയെ കൊന്നു എ സിയെ വെട്ടിക്കൊല്ലാൻ അറിയാഞ്ഞിട്ടല്ല ചേച്ചി ഓർക്കുമ്പോ അവനെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ തോന്നില്ല വെറും സെന്റിമെന്റ് കുടുങ്ങി പോയിട്ടാ അല്ലെങ്കിൽ കൊന്നു കളഞ്ഞനെ അവനെ എടാ അളിയാ സത്യസന്ധനായ പോലീസുകാരനാണെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ ആളുകളെ കൊന്നില്ലേ വിശ്വനാഥൻ അവനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാ ആദ്യം അല്ലെങ്കിൽ തീ കൊടുത്തില്ലേ ഭാസ്കർ അവനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യടാ നിന്റെ കസ്റ്റഡിയിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളുടെ ആളുകളെ കൊന്നു അത് ചോദിക്കടാ യൂണിഫോം ഉള്ള കൊണ്ടാണോ കളിക്കുന്നേ കൊന്നു കളയും നിന്നെ ഞാൻ ചേച്ചിയുടെ ഭർത്താവായോണ്ട് വെറുതെ വിടുവോ അല്ലെങ്കിൽ കൊന്നു കളഞ്ഞേനെ ഇന്ന് നിന്നെ കൊണ്ടടാ ഒന്നല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് കൺഫേം ആടാ ചേച്ചിയുടെ ദേഷ്യം എനിക്കറിയാം ഞാൻ എനിക്ക് ന്യായം പറയാൻ വേണ്ടി വന്നതല്ല മനസ്സിലുള്ള കാര്യം പറയാൻ വന്നതാണ് ഫോൺ ചെയ്തിരുന്നോ ഇല്ലല്ലോ എന്താണ് നിനക്കൊരു വെപ്രാളം അവിടെ ആരെങ്കിലും വന്നോ ഇല്ലല്ലോ ആരും വന്നിട്ടില്ല എന്റെ കെട്ടിയുള്ള സംസാര രീതി കണ്ടിട്ട് 
സ്നേഹത്തിന്റെ കുഴിയിൽ വീണിട്ട് അവൾ പരിങ്ങുന്നത് പോലെ തോന്നണ്ട് അനുയായമായിട്ട് കൊന്നു കളഞ്ഞില്ലേ അവരെ എല്ലാം ഞാൻ ചെയ്യുന്ന എല്ലാത്തിനും ആദ്യം എന്നെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറയണം എന്റെ അമ്മയ്ക്ക് ശേഷം എന്നെ സ്നേഹിച്ചത് ചേച്ചിയ അതിനുശേഷം ആ പെണ്ണ് ആവശ്യമില്ലാതെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുക അവൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് സംഭവിച്ച ഞാൻ പിന്നെ വെറുതെ ഇരിക്കില്ല നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കും ഒരു കുഴപ്പവും വരല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞാണ് ഞാൻ ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് എന്നാ നിങ്ങൾ ആരും ഒരിക്കലും അനുസരിക്കില്ല എന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി എല്ലാം വിധി ചേച്ചി നന്നായിരിക്കണം എനിക്ക് ചേച്ചിയെ മുഖ്യം ചേച്ചിക്ക് ചേച്ചിയുടെ ഭർത്താവും മര്യാദക്ക് ചേട്ടനെ കൊണ്ട് എങ്ങോട്ടെങ്കിലും പോയിക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ കാരണം ചേച്ചിയുടെ ഭർത്താവിനൊന്നും സംഭവിക്കില്ല പക്ഷെ മറ്റുള്ളവർ എന്തെങ്കിലും ചെയ്ത് എനിക്ക് തടയാൻ പറ്റില്ല നീ പോകുമ്പോൾ അങ്ങനെ സ്റ്റേഷനിൽ ഉണ്ടാവില്ല ഇപ്പോഴും ഉണ്ടാവില്ല അവിടെ ചേച്ചി ഫോണിൽ സംസാരിക്കുന്നത് കേട്ടപ്പോഴും ഞാൻ ഇവിടെ മനസ്സിലാക്കി കാണും ഭർത്താവില്ലാത്ത സമയം നോക്കി നീ ആളെ വീടിനകത്ത് വിളിച്ചു കയറ്റി ദാനം ചെയ്യണോടി നീ ശ്വസിക്കുന്ന ഓരോ ശ്വാസത്തിന്റെയും നെഞ്ചിടിപ്പിന്റെയും സ്പന്ദനം എനിക്ക് അറിയാടി എന്നിട്ട് നീ എന്നോട് നുണ പറയുന്നോടി സത്യം പറയാത്ത നിന്റെ വാ തുറക്കാൻ വേണ്ടി നിന്റെ മറ്റു വന്നിട്ടുണ്ട് നോക്കടി ഇനിയും നീ പറഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിലുണ്ടല്ലോ ഈ സുന്ദരമായ ചുണ്ടിലുണ്ടല്ലോ ആ സുന്ദരമായ ചുണ്ടു കൊണ്ട് രുമ തരും പിന്നെ പെടച്ചോണ്ട് സത്യം പറയും
നീ പെട്ടി കൊണ്ടുപോടാ വേണ്ട പറയാ നീ ഞങ്ങളുടെ ചേട്ടനെ പോലെയാ വേണ്ട ചേട്ടൻ എന്ന് പറഞ്ഞല്ലേ വേണ്ട ഇനി ഞാൻ നിന്നെ കൊല്ലില്ല എടാ ഭാസ്കർ അഞ്ചു പേരെ കൊളുത്തിയ നാറിയലടം എനിക്കിതിൽ ഒരാളെ മാത്രം മതി ഇപ്പം അവനെ കൊന്നിട്ട് നീ ഓടിപ്പോയി വേണ്ട വേണ്ട പതിനഞ്ചു വർഷം കൂട്ടുകൂടി നടന്നല്ലേ എടാ ലോകനാഥാ അപ്പൊ നീ അവനെ കൊളുത്തിട്ട് ഓടിപ്പോയിക്കോ നിന്റെ കുടുംബം ഞാൻ നോക്കിക്കോളാ അവിടെ എടാ കണ്ടില്ലേ അവന്റെ പതിനഞ്ചു വർഷത്തെ സ്നേഹം പതിനഞ്ചു വർഷം ഇന്റലിജൻസ് റിപ്പോർട്ട് റെഡി ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക ഏത് നിമിഷവും സി എമ്മിന്റെ ടേബിളിൽ എത്തും അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഉടൻ നടപടി ഉണ്ടാകും ആറിനെ കൊല്ലാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ചേറും പൂശി വന്നിരിക്കുക ഓ നാഥനൻ കോ ഞാനാണ് നടത്തുന്ന എന്റെ പാർട്ടിക്കാര് പറയുന്നത് എനിക്ക് ചീത്ത പേരാടോ ആറ്റിൽ നിന്ന് രണ്ട് ഡെഡ് ബോഡി ബീച്ചിൽ കത്തിക്കരിഞ്ഞ രണ്ട് ശരീരം അതുമല്ല കള്ളക്കേസിൽ മുപ്പത് പേരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ കത്തി എരിയ ഓ പകരം വീട്ടാനാണെങ്കിൽ അത് യൂണിഫോം അഴിച്ചു വെച്ചിട്ട് മതി ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ സമയം നാട്ടെ എനിക്ക് അതിനുള്ളിൽ അവനെ ഞാൻ പൊക്കിയിരിക്കും എന്ത് പോലീസ് റൗഡിയോടെ നീയൊക്കെ എല്ലാ തെറ്റുകളും ഒരു സാക്ഷിയും ഇല്ലാതെ ചെയ്യുന്നില്ലേ അവനാണോ യഥാർത്ഥ റൗഡി സംസാരിച്ചു കഴിഞ്ഞോ ഞങ്ങൾക്കൊന്നും നിർത്താൻ പറ്റില്ല ഒന്നിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരാവശ്യം ഞങ്ങൾക്കില്ല ഒരു അവസാനം കാണാതെ ആര് പറഞ്ഞാലും ശരി ഞങ്ങൾ നിർത്തില്ല എനിക്കെന്തെങ്കിലും സംഭവിക്കും എന്നെ അവസാനം വരെ കാണാൻ പറ്റില്ലെന്ന് പേടിക്കണ്ട എനിക്കൊരു കുഴപ്പം ഉണ്ടാവില്ല ഒരു സൂചന കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് സാർ പറ ആറ് കുറച്ചു നേരം മുമ്പ് ഒരു സെല്ലിലേക്ക് വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് സാർ ആ സെൽ നമ്പർ ഇന്നലെ ഇവിടെ ആയിരുന്നു കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോ രാമേശ്വരത്ത് സിഗ്നൽ കാണിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ സിലോണിനടുത്ത് റീച്ച് ആയിട്ടുണ്ട് സാർ ആറ് സംസാരിക്കുന്ന സെൽ സിറ്റിയുടെ പല ഭാഗങ്ങളിലായി സിഗ്നൽ കാണിക്കുന്നുണ്ട് സാർ അതെ ഇവിടെ തന്നെയാ സിഗ്നലിന് കൂടുതൽ പ്രോബ്ലം ഉള്ള സ്ഥലത്ത് അവര് പറഞ്ഞത് അവൻ ഇവിടെ തന്നെ കാണാനാ സാധ്യത ഉള്ളത് മംഗലാപുരം മതി എല്ലാവരോടും അന്വേഷിക്കാൻ പറ ഞാനും ഇനി കളത്തിൽ ഇറങ്ങാൻ അറിയാം ഞാൻ എപ്പിടി കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞു എല്ലാരും പോയിക്കോ എന്നെ ഒറ്റയ്ക്ക് ആക്കിയിട്ട് സാറേ കുറച്ചുകൂടെ ഫോസിന് വിളിച്ചാടോ ഇതൊരു ചെറിയ കാടാ ഇത് നമുക്ക് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന കാര്യമുള്ളൂ നമ്മൾ പിടിക്കാൻ വന്നല്ല അവൻ ഈ കാട്ടിൽ വെച്ച് എന്നെ കൊല്ലണം എല്ലാരും ഫോൺ സൈലന്റ് ആക്ക് രണ്ടുപേരും ഇതിലെ പോണം അതിലെ പോ യെസ്
എടാ അളിയാ പുഷ്പരാജൻ പൂത്തുപോയി നീ അവിടെ അവന്റെ കാര്യം പോക്ക ചതറും കീഴടങ്ങിക്കോ നിനക്ക് ചെയ്ത പാപത്തിന്റെ എണ്ണം അറിയില്ല വെടിവെച്ച ഉണ്ടയുടെ എണ്ണം അറിയില്ല അത് നിന്നെക്കാളും കൂടുതൽ എടുത്തോണ്ട് നടന്നത് ഞാനാടാ Oh! <laughs> 
ഞാൻ വെട്ടിയാ വേഗം നിങ്ങൾ പരലോകത്തേക്ക് പോകാന്ന് കരുതി അല്ലേ നാലാണ് കെലിവേഷം മേടിച്ച് കഴിച്ചാലും വേഗം ചാവൂടാ പക്ഷെ ജീവിക്കുന്നതാണ് കഷ്ടം ജീവിച്ചുകൊണ്ട് ശിക്ഷ അനുഭവിക്കുന്ന അതിലും കഷ്ടമാടാ ഒരു തെറ്റും ചെയ്യാത്ത പാവങ്ങൾ വെന്ത് ചത്തപ്പോ എല്ലാ തെറ്റും ചെയ്ത് നീ വേദനിച്ച് തന്നെ ചാകണോടാ എന്റെ കഥയും നിന്റെ കഥയും റൗഡിസം കാണിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും ഒരു പാഠമായിരിക്കണോടാ ഞാൻ നിന്റെ വീട്ടിലാ നീ വലിയ ഭക്തനാണെന്ന് പറഞ്ഞ് കറുപ്പ് കൊടുത്തോണ്ട് നടക്കുവായിരുന്നു അല്ലേ നിന്നെ കീറിയ പേപ്പർ പോലെ ആക്കാടാ ഞാൻ ആ അപമാനം കൊണ്ട് നീ വീടിന് പുറത്തിറങ്ങാൻ പാടില്ല അങ്ങനെ നീ പുറത്ത് വന്നാലും നിന്നെ കൈയെടുത്ത് തൊടുത്ത് എല്ലാവരും കൈകൊട്ടി ചിരിക്കുകയും ചെയ്യണം ആ അപമാനത്തെ ചാകാൻ ശ്രമിച്ചിട്ട് ചാകാൻ പറ്റാത്ത ഓർത്ത് വിഷമിക്കണം നാപ്പത്തഞ്ച് വയസ്സോളം നിന്നെ കാരണ തുണക്കി വരുന്നേ കാശിന് വേണ്ടി ഇതുവരെ അല്ലെങ്കിൽ നീ അവസാന നിമിഷം സ്വത്തെടുത്ത് തിന്നാൻ നോക്കുമ്പോ ഒന്ന് ഒപ്പിടാൻ പോലും കഴിയാതെ നിലത്ത് കിടക്കുന്ന കല്ലും മണ്ണ് നക്കി തിന്നേണ്ട അവസ്ഥ വരണോടാ നിനക്ക് ഇനി നീ തിന്നുന്നത് മുതലും മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് വരെ മറ്റുള്ളവരെ ആശ്രയിക്കണം എന്താ നോക്കുന്നേ എന്താ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ജീവനെടുത്ത ജീവൻ പോകുന്നത് വരെ ഉള്ളു വേദന രണ്ട് കൈയില്ലാതെ ജീവിക്കുന്ന വേദന നീ അറിയണോടാ ഞങ്ങൾ തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് പോവാ നിങ്ങൾ എവിടേക്കെങ്കിലും പോയിക്കോ ഇവിടെ നിന്ന് പഴയ ശത്രുതയെല്ലാം വന്ന് നമ്മൾ വീണ്ടും റൗഡികളായി മാറേണ്ടി വരും നമ്മളെ കണ്ട് മറ്റുള്ളവർ പേടിക്കണമെന്ന് വിചാരിച്ചൊക്കെ മതി സത്യസന്ധമായി ഇരുന്നാലേ മര്യാദയ്ക്ക് ജീവിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് മനസ്സിലായി പോയിട്ട് വരാം ഇടാ ശരി പോയിട്ട് വരാം രവി വരട്ടെ ചേച്ചി പോയിട്ട് വരാം തിരുവനന്തപുരത്ത് പോവല്ല പൂനയ്ക്ക് പോവാ ഇനി നമ്മളുള്ള സ്ഥലം ആരും അറിയാൻ പാടില്ല എനിക്കൊന്നും പറ്റില്ലെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞതല്ലേ അതുകൊണ്ടാ ചെറുതോ 